Bom, então tá, pessoal, já comecei a gravar aqui. É, mais uma vez, sejam bem-vindos ao SNEF 2021. Vamos dar inícios aqui ao nosso trabalho. Acho que você tem que esperar um pouco, João. Ah, tá. Porque a Aline é a coordenadora da sessão, né? Uhum, sim. E ela, o áudio dela tem que funcionar. Ela está aparecendo para nós sem o microfone, professor. Ela está sem o microfone? Pior que eu já... Eu já habilitei o dela. Deixa eu ver. Então, mas o problema é lá. Ah, entendi. Então vamos aguardar um pouco a ali, tá? E logo a gente começa. Ela saiu? Ela vai retornar para ver se o microfone funciona. Uhum. Aí... Beleza, ela retornando, eu já eu vou pôr ela aqui de co-host. Agora ela tem o microfone lá, pode colocar que vai funcionar. Uhum. E aí, Aline, agora foi? Está ouvindo, professor Aline? Consegue me ouvir agora? Agora sim. Perfeito. Okay. A senhora quer abrir a câmera? Joia. Estão me vendo? Tudo certo? Uhum. Certo. Bom dia. Bom dia. Bom, é, podemos dar início aqui, Aline? Sim, sim. Podemos começar. Então, vamos lá. É, primeiro, eu vou fazer uma chamada aqui do pessoal. É, compartilhar a tela aqui com vocês. É, bom, para quem não sabe, o SNEF é dividido em quatro blocos. Cada, bro, cada bloco terá, terá cinco trabalhos e depois teremos 15 minutos de discussões. Bom, aqui está o nosso primeiro bloco. O primeiro trabalho será o processo de dissincretização de das radiações ionizantes em uma coleção didática e de física, de Álvaro César da Silva. Álvaro, se tiver aí, pode dar um ok no chat. É o mesmo para todo mundo que eu citar, viu? Essa é a chamada. É, o próximo é Pergunta e Resposta de Criança Coisa Séria, de Beatriz Faveiro Bedim. É, depois, Contribuições para a Formação Docente, Utilização de um Vídeo Institucional sobre o Uso do Mapa Conceitual como Instrumento Avaliativo em Física, de Aline Tiara Mota. É, a astrofotografia como elemento estruturante, uma sequência didática de física e astronomia, também de Aline Tiara Mota. É, por fim, teatro científico como proposta multidisciplinar para o ensino de física, de Renato Alves dos Santos. Após esses cinco trabalhos, teremos 15 minutos de discussões, é, que vão ser direcionados pela nossa coordenadora, professora Aline, e vamos começar, galera, é, apresentar os vídeos aqui. É, antes de eu apresentar os vídeos, eu vou ver aqui quem está presente, que eu vou dar para vocês o direito de falar, para que vocês possam falar durante a discussão. Bom, quem está aí de quem eu chamei? O Álvaro, a Beatriz Bedim e o Renato. Só os três? Não tem mais ninguém? Álvaro... A professora... Ah, os dois são seus, né, Aline? Isso, exatamente. <risos> ah, sim. Beleza, então. Então, vamos... Vou liberar o microfone aqui do áudio, do, do Álvaro. É do... é do Renato, né? Do Renato. E da Beatriz. Aí, pessoal, a Aline fará perguntas a vocês durante a nossa discussão. Beatriz está liberada também. 
É, vamos aos vídeos, então, né, galera? Vamos lá. Aqui eu vou fazer a chamada depois. Já marquei o Álvaro aqui, depois vou marcar o, o resto. Bom, vamos lá. Se tiver algum problema, vocês podem falar aí pelo Olá microfone. a todos e todas, eu sou o Álvaro César da Silva Júnior, autor do trabalho O Processo de Desincretização das Radiações Ionizantes em uma Coleção Didática de Física, em conjunto com o professor Leandro Londeiro. A nossa pesquisa se baseou na teoria da transposição didática de Chevalard, definida pelo autor da seguinte forma. O conteúdo do saber que tenha sido designado como saber ensinar sofre a partir de então um conjunto de transformações adaptativas que irão torná-lo apto a ocupar um lugar entre os objetos de ensino. O trabalho que faz de um conjunto, de um objeto de saber ensinar, um objeto de ensino é chamado transposição didática. Ainda pelo autor, a transposição didática é uma ferramenta que permite recapitular, tomar distância, interrogar as evidências, pôr em questão as ideias simples, desprender-se da familiaridade enganosa de seu objeto de estudo, o que o autor denomina como vigilância epistemológica. Durante a transposição, existem processos aos quais os saberes são submetidos, sendo eles a desincretização, a despersonalização, a descontextualização, a programabilidade e a publicidade. Este trabalho teve como objetivo investigar o processo de desincretização no que diz respeito à física das radiações ionizantes em uma das coleções didáticas integrantes do Programa Nacional do Livro Didático, PLD de 2018. No primeiro momento, foi feita a escolha da coleção didática com o objeto de análise, tal como o saber sábio que seria utilizado como referência. O nosso objeto de análise foi a coleção física de Bongiorno, Clinton, Prado e Casemiro, é... Os nossos critérios foi a apresentação dos conceitos em questão e a adesão dessas obras pelas escolas durante o, o ano do PNDD. Por outro lado, o saber de referência foi escolhido a, a obra Bequerel e a Descoberta da Radioatividade, uma análise crítica do Roberto de Andrade Martins, por é, expressar um relato bastante profundo do processo histórico de desenvolvimento desse conhecimento. É, incluindo alguns relatos dos originais dos cientistas. Em seguida, foi feita a leitura integral das obras, destacando saberes relacionados às radiações ionizantes e à radioatividade. No próximo momento, foi feita a análise do processo de transposição, por meio da comparação entre o objeto de análise e o saber sábio. Em seguida, foi feita a organização dos resultados em tabelas e textos, e para finalizar, a avaliação da transposição com base no processo de desincretização. Nós encontramos que 60% dos saberes elucidados na coleção didática pertencem à tecnologia e à radioatividade, sendo as aplicações o grupo com maior quantidade de saberes na obra. Enquanto isso, no saber de referência, 43% dos conteúdos se relacionam com essas categorias. Apenas um saber relacionado à prática científica foi encontrado na coleção didática, que corresponde a 2,5%, enquanto foram elucidados 10 saberes da mesma categoria no saber sábio, que corresponde a 16%. Enquanto o saber sábio ele apresenta diversos conhecimentos com relação à prática científica, esses não foram encontrados em meio à coleção didática, que optou por inserir novos saberes. O processo de desincretização evidenciado ele se diferencia de resultados de outros trabalhos, como o trabalho de Dart Gobara, de 2011, e Cordeiro e Pedro, de 2013, nos quais os livros se aproximam dos saberes conceituais, afastando-se também das aplicações tecnológicas, o que não é o caso do nosso objeto de análise. Para finalizar, o processo de desincretização ele é notório na coleção, uma vez que o saber sábio ele é recontextualizado em saberes parciais, que são autônomos entre si. Vê-se que a obra aborda com maior frequência saberes relacionados a conceitos e aplicações tecnológicas, em detrimento de saberes relacionados à história e filosofia da ciência. Devemos sinalizar para a necessidade da inserção desses tópicos que trabalhem o saber sobre ciência em meio às coleções didáticas destinadas ao ensino médio, 
a fim de pensar também a instrução sobre a prática científica. Então, agradecemos ao Nesp por disponibilizar o um espaço para essa pesquisa e à FAPESP por financiar esse projeto. Por fim, as referências utilizadas no trabalho, gostaria de agradecer a todos que assistiram. Muito obrigado. Olá, eu me chamo Beatriz Begin e hoje eu vim apresentar a pesquisa em desenvolvimento Pergunta e Resposta de Criança é Coisa Séria no âmbito de um projeto de extensão universitária da Universidade Federal da BC, onde os membros da equipe somos eu, Guilherme Macedo e a Maria Beatriz Fagundes. O nosso pensamento de partida para o projeto vem de que as crianças observam os fenômenos ao seu redor. E nesse processo de observar os fenômenos, eles acabam criando narrativas, ideias e mundos novos sobre esses fenômenos. E, sobretudo, eles acabam transcriando esses fenômenos naturais na forma de perguntas e respostas, trazendo aqueles fenômenos para o seu contexto da sua vivência. E tendo isso em vista, é ingênuo nós pormos que, fornecendo as respostas para essas perguntas da criança, para as crianças na forma que nós tradicionalmente encontramos nas escolas, aquele contexto vai despertar seu interesse. Provavelmente não. E esses discursos provavelmente não vão alcançar as suas narrativas transcriadas na forma de perguntas e respostas. O nosso desejo de pesquisa, com base nisso, é desenvolver atividades experimentativas pautadas na valorização da investigação como forma de despertar o interesse dessas crianças para a ciência e os aspectos da ciência. Mas, além disso, nós utilizamos essas atividades como uma possibilidade de pesquisa sobre as transcriações feitas pelas crianças, na forma de perguntas e respostas que são feitas nos diálogos da atividade entre as crianças e o responsável que vai estar fazendo aquela atividade com elas. Nós fazemos, primeiramente, estudos de fundamentação teórica sobre os temas que nós iremos tratar nessas atividades investigativas. Depois, um inventário de perguntas de crianças, perguntas essas que são feitas cotidianamente. Após isso, nós realizamos o planejamento das atividades. Atividades essas que buscam estimular a ligação da ciência com crianças na faixa etária de 7 a 10 anos sobre os conceitos das ciências naturais em situações que podem ser observadas no cotidiano. Essas atividades elas podem ser realizadas tanto em contextos formais como informais. É, todas as atividades elas são feitas com materiais de fácil acesso e baixo custo e com segurança para a criança. Após isso, nós fazemos a divulgação das atividades, que são divulgadas de duas formas. Em um contexto digital, no projeto de site, que é liberado bimestralmente as atividades, e no estilo de folhetins, que com três partes, o roteiro de atividades, o caderninho de notas e a bibliotequinha. Essas atividades são sempre feitas para serem de fácil compreensão, independente de quem vai aplicar aquela atividade. E posteriormente, nós pretendemos fazer uma análise dessas, dessas atividades e uma reformulação com base nas experiências de quem vai estar utilizando aquela atividade. Vai ter um, spa, um espaço no nosso site que podem deixar sugestões ou então análises sobre. E nós pretendemos reformular depois com base nessas análises. Nós já obtivemos alguns resultados com a nossa primeira atividade. Nós já temos a primeira versão dela, onde nós tratamos qual o formato das coisas. Então, buscando responder como é a forma e volume de líquidos e sólidos. Então, a, toda atividade é composta de três materiais. O primeiro material que nós vamos falar aqui é o roteiro de atividade. O roteiro de atividade é o material que foi feito para o responsável, que vai auxiliar aquela criança durante a atividade. Então, ele tem sempre informações sintéticas, buscando o seu material acessível e de fácil compreensão. Tem os objetivos que nós iremos ter durante aquela atividade, os materiais que vão ser necessários para a educação, dicas para pais e professores que pretendem realizar ati aquela atividade, e questões investigativas para motivar a participação daquela criança, as questões são compostas de, em situações, as situações têm os passos que elas devem realizar, as ações e também as perguntas problema, além de fotos, para sempre tornar aquele material mais acessível para que todo mundo consiga realizar. E depois, no final, nós temos uma roda de conversa que contém também dicas e ideias de perguntas que podem ser realizadas para fechar o pensamento daquela criança sobre aquela atividade. O próximo material é o caderninho de notas, que é o um material que é feito para a criança, onde ela vai acompanhar aquela atividade. No começo, ela tem uma breve explicação sobre como é a atividade. Depois disso, tem todas as 
questões problema e os passos a passos das, situ das situações que tem, para que aquela criança possa acompanhar e ter mais disponibilidade para ela mesma fazer aquela experiência. A bibliotequinha é um material onde a criança pode guardar e consultar posteriormente tudo aquilo que foi realizado e os conhecimentos adquiridos durante a atividade. Então, dentro da biblioteca bibliotequinha nós temos definições e explicações de termos e conceitos abordados nas atividades. Então, os conceitos principais, nesse caso, que são os conceitos de estados da matéria e de volume. Então, nós temos uma explicação breve, que elas podem observar e ter guardado consigo. Espaço para anotações próprias, então, uma maneira nova delas transcriarem também o que foi observado na atividade para o conceito, para o contexto delas. E um mini glossário do vocabulário utilizado na atividade. Essas foram as nossas referências que nós utilizamos na pesquisa e eu agradeço a todo mundo que acompanhou. Muito obrigada. Olá para todos, meu nome é Aline Tiara Mota, sou professora de Física do IFRJ, Campus Volta Redonda, e hoje eu vou apresentar o trabalho Contribuições para a Formação Docente, utilização de um vídeo instrucional sobre o uso do mapa conceitual como instrumento avaliativo em Física. São também autores desse trabalho, Márcia Mira Freitas do Amaral, Glaucio Cortez Pinheiro Sarmento, Vitor de Matos Campos Martins, Arthur Couto Passos e Luiz Gustavo Silva Campos. Então vamos à apresentação. Segundo Hoffman, o nosso olhar avaliativo precisa ser reeducado, um olhar ampliado, extenso, intenso, olhares conscientes e reflexivos. Então, o nosso grupo Formação de Professores, Organização do Trabalho Pedagógico e Práticas Educativas do IFRJ vem realizando pesquisas com professores de Física de Volta Redonda desde 2017. E nesse trabalho de hoje, né, nós abordamos em específico a utilização do mapa conceitual como instrumento avaliativo. E apresentamos também as etapas de elaboração de um vídeo instrucional para professores sobre como utilizar o mapa conceitual. Especificamente nesse trabalho, né, nós construímos então esse vídeo instrucional sobre mapas conceituais e ele é feito a partir de duas etapas. Na primeira, a gente fala um pouco sobre a construção dos mapas conceituais, como você pode construir né, um mapa conceitual, os conceitos envolvidos, os verbos de ligação e apresentamos todo o referencial teórico também envolvido nessa construção. Na segunda etapa, na segunda parte, nós falamos sobre como avaliar o um mapa conceitual sobre as leis de Newton. Então, nós apresentamos um mapa como se fosse sido entregue por um aluno e como o professor pode utilizar aquele mapa para avaliar. É aqui um aspecto aí da capa é, inicial do nosso vídeo. Tá? Já vou apresentar as nossas referências, em seguida eu vou passar a apresentar alguns trechos. Então, nós usamos aqui o Hoffman, Moreira, dois artigos do Moreira, Silva e Souza. Bom, vamos apresentação aqui de alguns trechos do nosso vídeo. Para você acessar, basta você digitar aí mapas conceituais como método avaliativo que você vai encontrar o nosso trabalho no YouTube. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo. O mapa conceitual foi criado por Joseph Novak e é baseado na teoria de aprendizagem significativa desenvolvida por David Ausubel. O mapa conceitual é uma ferramenta de inúmeras utilidades e pode ser usado para representar ideias, diagnosticar concepções alternativas, organizar o pensamento, planejar ações e como meio de avaliação de aprendizagem. Então, nessa primeira etapa do vídeo, né, nós apresentamos um mapa conceitual é, discutindo como construir um mapa conceitual. Né? Então, nessa primeira etapa, é uma etapa mais teórica né, de, de construção. Depois a gente passa a falar um pouquinho sobre como o professor pode avaliar o, a utilização de um mapa conceitual a partir de um tema específico da física. Então vamos acompanhar. ...de um mapa conceitual a respeito deste conteúdo e que alguns alunos têm entregado para você um mapa que está aí na tela. O que você deve observar para avaliar esse mapa? Primeiro note que o aluno estendeu três ramos a partir do tema central do mapa, que é a lei de Newton. No primeiro ramo, o aluno demonstra seu conhecimento histórico a respeito do tema, dizendo em qual livro e em que ano as leis de Newton foram publicadas pela primeira vez. No segundo ramo, que é o central, o aluno demonstra que tem conhecimento de que existem três leis de Newton. Por fim, no ramo 3, o aluno demonstra que sabe localizar onde as leis de Newton estão na física e para que elas são utilizadas. Voltemos agora ao ramo central. Note que o aluno divide esse ramo em três partes, um para cada lei. Ele identifica corretamente a primeira lei como sendo a lei da inércia e também coloca a correta definição dessa lei, que é todo o corpo tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme ou parado. Então nós vamos fazendo uma explicação de como o professor pode fazer a avaliação 
utilizando o mapa conceitual. E por fim, nós fazemos um comentário final a respeito de como seriam as diferenças né, entre avaliar utilizando o mapa conceitual e os métodos tradicionais. Vamos acompanhar. Fazer todo esse diagnóstico a partir de uma prova tradicional e matematizada seria extremamente difícil. No máximo, seríamos capazes de determinar se o aluno sabe aplicar corretamente as fórmulas ou não. Então, a partir desse vídeo, a gente tentou explicar, né, discutir um pouco essa utilização dos mapas conceituais, não somente no contexto geral, mas no contexto da física. Se vocês quiserem acessar o nosso vídeo, basta aí entrar no YouTube e a gente espera que tenha contribuído um pouco com essa discussão. Muito obrigada por acompanhar o nosso trabalho. Olá a todos, meu nome é Aline Tiara Mota, eu sou professora de Física do IFRJ Campus Volta Redonda e eu vou apresentar o trabalho A Astrofotografia como Elemento Estruturante em uma Sequência Didática de Física e Astronomia. São também autores desse trabalho Vitor Hugo Marcelino da Gama Bentes e Gabriel Santana do Nascimento. Vamos à apresentação. Este trabalho apresenta uma proposta de utilização de astrofotografia como elemento estruturante de uma sequência didática que pode ser aplicada em aulas de física ou astronomia para turmas do ensino médio e em disciplinas introdutórias do ensino superior. A astrofotografia pode ser uma ferramenta de apoio ao aprendizado bastante interessante, como destaca o trabalho de Amaral. A astrofotografia surge como uma poderosa ferramenta de apoio ao aprendizado, uma vez que através dela podemos estudar as imagens da esfera celeste, congelando o movimento aparente dos astros, criando a oportunidade para uma análise mais cuidadosa dos fenômenos celestes. Portanto, observar, coletar dados, organizar e analisar são etapas do processo de construção do conhecimento científico que muitas vezes são deixadas em segundo plano no contexto da sala de aula. Nesse caso, a astrofotografia seria uma possibilidade para estruturar esse processo que começa com a observação das condições adequadas do céu, depois a localização dos corpos celestes em questão, o desenvolvimento de técnicas corretas de processamento de imagem e o uso da imagem produzida para discutir sobre temas relacionados à física e à astronomia. Dessa forma, o nosso trabalho propõe então algumas etapas que são muito parecidas com as etapas da construção do conhecimento científico. Na primeira etapa, que é a observação e identificação, os alunos identificam os objetos a serem observados e escolhem as configurações mais adequadas dos equipamentos fotográficos. Eles aprendem nessa etapa sobre referenciais e localização espacial. Na segunda etapa, que é o estudo das características astrofísicas, escolhido o objeto a ser fotografado, os alunos estudam as características físicas desses objetos, como, por exemplo, distância, temperatura, cores, propagação da luz, com o intuito de entender como a luz desses objetos será captada pelos sensores das câmeras. Na terceira etapa, que é o estudo de técnicas fotográficas, os estudantes precisam calibrar os equipamentos por meio da escolha de configurações adequadas para a captura das imagens e fazer a captura das imagens. Na última etapa, que é a etapa da edição, é, os estudantes podem enfatizar as características físicas na fotografia, alterando o contraste, temperatura e saturação da imagem, por exemplo. Para a sugestão de três atividades de como a astrofotografia pode ser utilizada como elemento estruturante, nós vamos citar três atividades. A primeira, identificando o Cruzeiro do Sul. A segunda, quantas fases tem a Lua. E o terceiro, o caminho das estrelas, onde a gente vai falar um pouco da Via Láctea. Na atividade 1, um, a parte de observação e identificação pode ser feita com o uso do estelário. Né? Então, o aluno usando o estelário é, como um um software onde ele pode localizar essa constelação, né? ele faz a localização e identifica no céu os objetos a serem observados. Na segunda etapa, que é o estudo das características astronômicas, ele pode pesquisar, por exemplo, na internet ou em livros, algumas características das estrelas dessas constelações. Por exemplo, Alpha Crucis é uma estrela dupla a 321 anos-luz e tem um índice de cor de menos 3,71. Então, qual é o significado físico dessas informações? O professor pode fazer a discussão com os alunos. Para Beta Crucis e Gama Crucis, a gente tem a mesma situação. Na etapa de estudo das técnicas fotográficas, essa imagem foi feita por um dos alunos do nosso grupo de pesquisa, então ele realizou a captura dessa imagem com o smartphone Xiaomi Mi A2, com ISO 400, tempo de exposição de 32 segundos e abertura de f 1.8. Então, o professor pode fazer a discussão do significado de todas essas características da imagem. Na parte da edição, 
né, são feitos os ajustes finos, a fim de obter uma imagem com características mais próximas do real. Então, nessa imagem, se vocês observarem, é, Gacrux, por exemplo, foi colocado aqui com uma cor diferente correspondente à cor real dessa estrela. Esses ajustes foram, foram feitos, então, na edição. Alguns outros exemplos é o estudo das fases da Lua, onde você pode utilizar imagens né, com todas as fases da Lua, e o caminho das estrelas, onde você pode mostrar uma imagem da, da Via Láctea sem edição e uma imagem com edição. Aqui algumas referências né, do nosso trabalho. É, nós agradecemos é, a participação de vocês e até a próxima. Olá pessoal, sou o professor Renato. Vou falar sobre teatro científico como proposta multidisciplinar para o ensino de física. Esse trabalho aconteceu com o apoio do MNPF, Univasf e Sociedade Brasileira de Física, desenvolvido por mim, Renato, e pelo professor Aníbal. Ele surgiu no contexto da realidade do ensino de física atual, né, de muitas escolas aí, e ainda é bancário, exclusivamente disciplinar, não tendo uma veia aí interdisciplinar ou transdisciplinar, um ensino que muitas vezes é excessivamente abstrato, desvinculado da realidade dos estudantes, e que é restrito a uma linguagem matemática, né? devido à formação também de alguns professores que lecionam física. Tudo isso produz desinteresse nos estudantes e inviabiliza a aprendizagem significativa deles. Nesse contexto, surgiu a ideia de relacionar física com arte, através de um teatro científico. Ah, concordando com essa ideia, Martin, em 2001, vai dizer que não levar em consideração o contexto histórico envolvido pode reduzir a história da ciência a meros nomes e datas. Então, o trabalho ele foi aplicado é, na Escola Padre Luiz Cassiano, em Petrolina, Pernambuco, em uma turma de segundo ano do ensino médio, no ano de 2016. Ele foi pautado na sequência didática multidisciplinar. Como multidisciplinar, ela foi, então, é, trabalhada em três disciplinas aí, História, Arte e Física. Na primeira semana, em cada aula, os alunos tiveram, então, um encontro com aquela contribuição daquela área para o projeto. Na aula de História, os estudantes estudaram um texto de História e Física, né? E pesquisaram sobre o contexto histórico relacionado ao tema. No caso aqui, era o, a Europa do século XVII, já que o tema era modelos planetários, que é da, dos corpos, né? e um recorte histórico da vida de Galileu. Na aula de artes, os estudantes puderam construir o figurino, né? podendo até construir também maquetes dos modelos planetários e cartazes para a divulgação das apresentações. Na aula de artes e de física, né? agora, da mesma semana, os estudantes começaram, então, a estudar os roteiros, que já tem conteúdo é, de física ali nos roteiros, e o professor fazia essa conexão com os conteúdos abordados e o conteúdo da peça. Na segunda semana... Os estudantes puderam ensaiar e fazer os ajustes finais dentro também das aulas aí, das disciplinas envolvidas. E na semana seguinte, a terceira semana, então, as apresentações dos estudantes para os demais colegas aí, para os professores também da escola. Algumas imagens aqui, apresentação do projeto, oficina de leitura, oficina de teatro, figurino e os ensaios. E aqui a primeira apresentação, 18 de agosto de 2016, a análise dos resultados aconteceu com base em questionários e conversas informais com os estudantes. Então, a respeito do índex, houve um aumento aí de 23,9% das respostas consideradas satisfatórias. Já com relação à inquisição, o aumento foi de 66,9%. Com relação aos modelos planetários, houve um aumento aí significativo também de 4,8%, porém menor. Uh, nos diálogos informais com os professores e com os estudantes, durante, antes e depois da, da abordagem, percebeu-se maior motivação dos estudantes para temas relacionados à física, né? Ah, e também uma mudança positiva na forma como os estudantes enxergam a física. Antes uma coisa difícil, complexa, até mesmo distante das suas realidades, e depois passaram a perceber uma ciência que ela estava presente no cotidiano e poderia ser expressa através da arte. Bom, com base na minha experiência vivida, nos resultados apresentados, eu posso concluir que o, o grupo de teatro ele favoreceu, sim, o processo de ensino e aprendizagem em física, artes e história, e na divulgação da ciência, o teatro ele se constitui de uma ferramenta poderosíssima para o ensino, tanto de física como de química, de biologia. Né? Ele pode ser aplicado de diversas formas. Aí. E a criação do, de novos roteiros. Né? O trabalho ele possibilitou aí, abrir o um leque para explorar outros temas, como eletromagnetismo, né? relatividade, nessa mesma ideia do teatro científico. Aqui estão as minhas referências e muito obrigado pela atenção.
Bom, então tá, pessoal. É, Pera aí, deixa eu só voltar lá no YouTube, que vai começar outro vídeo aqui. É, bom, beleza, então. Essas foram as apresentações. Professora Aline, a discussão é toda sua. Obrigada, João. É, deixa eu me apresentar que no começo não teve tempo, né? A gente entrou meio rapidinho, então eu sou a professora Aline, apresentei aí também dois trabalhos. É, sou professora de Física do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Volta Redonda, e vou coordenar aqui a discussão é, desse, dessa sala, né? Sala número um. É, vocês podem colocar as perguntas que vocês têm no chat para a gente iniciar o debate, ou também, né, se quiserem... É, perguntar, coloca lá no chat, quero fazer a pergunta por áudio, e aí a gente pode liberar o áudio para vocês participarem também. É, a gente já tem aqui uma primeira pergunta, né, do professor Elder. É, ele pergunta o seguinte, no trabalho sobre mapas conceituais, como se deu a preparação da turma para a utilização dos recursos? Qual o aplicativo para a confecção dos mapas e como foi a adaptação dos alunos à avaliação? Bom, então, é um, uma pergunta referente a, a um trabalho meu. É, professor Elder, é, obrigada pela presença, né? A gente está sempre fazendo aí atividades relacionadas à, à astronomia, astrofotografia também. É, na verdade, é, nessa apresentação, nesse trabalho especificamente, a gente não implementou essa avaliação em sala de aula diretamente com os alunos. É, foi um vídeo que a gente produziu, esse vídeo está no YouTube, até o Vitor, que foi autor do, do trabalho, também colocou ali no, no chat o link, se vocês quiserem é, acessar. É, é um vídeo para professores. Tá? Então, é, isso é um produto do nosso trabalho, do nosso grupo de pesquisa em avaliação, onde a gente busca é, estratégias né, para trabalhar a questão de formação de professores. Então, é um vídeo que explica para os professores, né, numa situação hipotética de sala de aula, a gente deu exemplo ali para o caso das leis de Newton, como ele pode é, fazer né, a discussão ou a avaliação por meio do mapa conceitual. Tá? Então, é um vídeo destinado aos professores de física, né, para que eles possam compreender um pouquinho da teoria envolvida é, na construção de mapas conceituais e também a questão relacionada a um ponto específico da física. Como que eu avalio conceitualmente o entendimento dos alunos é, sobre as leis de Newton? Tá? Então, é, a gente não aplicou isso em uma turma, é, é um, um processo que a gente ainda vai é, fazer, mas inicialmente é, o vídeo, nosso trabalho, foi apresentando então a produção é, dessa discussão sobre o mapa conceitual. É, depois você perguntou sobre o aplicativo para conf confecção dos mapas. A gente utilizou um aplicativo, é, um, um aplicativo gratuito, na verdade, um programa de computador, que é o CMAP Tools. É, deixa eu colocar aqui escrito para vocês no, no chat. Tá? Ele é gratuito, que vocês podem construir é, mapas conceituais. Né? Ele já faz ali toda a organização. Você pode selecionar os conceitos e pedir para o programa colocar de forma hierárquica. Então, ele já tem ali algumas é, funcionalidades que permitem né, a gente fazer uma, uma construção mais organizada também. Né? Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta aqui. Como foi a adaptação dos alunos à avaliação? Então, aí nesse caso, a gente ainda não aplicou é, esse, esse processo aos alunos, mas existem muitos trabalhos, e aí vocês podem conferir também nas referências do, do nosso texto, tá? e aí esses trabalhos também discutiram questões é, que, e, e outros trabalhos que, que levaram para a sala de aula essa, essa discussão, tá bom? Então, no próximo momento, talvez a gente faça aí essa aplicação. Vamos lá, o que mais aqui? Deixa eu ver no chat... João, a gente tem até 9h40, isso, para fazer a discussão? Só, só para me organizar. Eu marquei até 9h45. 9h45? Uhum, tá bom. Beleza. beleza, então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta do Geraldo. É possível trabalhar astrofotografia em um curso de astronomia? É possível disponibilizar o material? Geraldo, é... Eu ministro uma disciplina, obrigada aí pela pergunta, eu ministro uma disciplina para o curso de licenciatura em física, que é Introdução à Astronomia e Gravitação. Então, essa disciplina é, um, é uma disciplina para o ensino superior. 
é, e eu, como é uma disciplina introdutória de astronomia, eu utilizei, né, em alguns momentos do curso, é, da disciplina, melhor dizendo, é, astrofotografias para trabalhar conceitos de astronomia e conceitos de física também. É, e, e, e já falando sobre como o professor pode trabalhar esses conceitos em sala de aula, né, já que alguns estados né, estão propondo novos currículos é, e estão inserindo conceitos de astronomia. Então, nesse mundo atual que a gente vive, né, que está relacionado muito à imagem, à produção de fotografia, o acesso e a... É, o acesso à tecnologia e a, a, é, a possibilidade de a gente fazer é, fotos né, com muito mais qualidade usando um celular, isso provavelmente vai é, atrair os estudantes, seja de nível superior, nível médio, para a produção de astrofotografias. E, e através da discussão utilizando as astrofotografias, a gente consegue discutir muitos conceitos de física e de astronomia. Né? Então, se é possível trabalhar em um curso de astronomia, eu acredito que sim. É, a astrofotografia, quando a gente fala da astrofotografia amadora, é, onde a gente utiliza câmeras e, e, e celulares, é, a gente não consegue fazer uma pesquisa científica, né? Você precisaria de outros instrumentos, um telescópio mais potente, ou, enfim, é, você precisaria estar trabalhando num observatório especificamente. Mas, para o contexto da produção né, didática, para a sala de aula, a gente tem observado que a astrofotografia ela traz uma grande contribuição para isso. É, é possível disponibilizar o material? A gente pode disponibilizar, sim, uh, o material. Eu vou deixar aqui o meu contato, depois, se vocês quiserem, é, enfim, continuar essa discussão depois, eu posso disponibilizar aqui, tá? Não sei se eu respondi. Se eu não respondi, coloca aí no chat para a gente é, complementar. A gente tem aqui a pergunta da Marina, ela disse que adorou o trabalho do Renato e queria saber se os alunos criavam os roteiros com base nos artigos de história da ciência. Quando eles apresentavam, era para todas as turmas da escola ou era é, aberto para o público? Pois se fosse para séries mais novas, tem que ter uma adaptação na linguagem. E também queria saber se há uma forma de avaliação. Então, queria pedir aí ao, ao Renato que respondesse aí a pergunta sobre o trabalho dele. É, bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, é, com relação à criação dos roteiros, esse primeiro roteiro inicial foi um roteiro é, que foi inicialmente feito por, pelos autores e os alunos participaram como é, na adaptação do, da linguagem para os demais estudantes. Então, alguns alunos voluntários fizeram contribuições no roteiro trazendo uma linguagem mais próxima dos estudantes. É, futuramente, a gente pensa né, em, até no novo ensino médio, uma disciplina física e, e artes cênicas, ter um tempo para que os alunos pudessem construir os roteiros, né, sobre a orientação do professor. Seria bem bacana também. E com relação à avaliação, como foi uma proposta multidisciplinar de física, história e artes, em cada dessas disciplinas o, os, os alunos contribuíram, né, especificamente ali na construção, um trabalho artístico, um estudo do, do contexto histórico na, na, na história, né? E conteúdos de física também, na queda livre e tal, na física, cada professor atribuiu uma nota né, da, da contribuição dos alunos na sua disciplina. Então, houve uma avaliação através de, de questionário e também de mapa mapa mental, ao final da, das apresentações. Ok, Renato, obrigada. É... Coloca aí para a gente, Marina, se está respondido. É, podem colocando as perguntas no chat aí. É, o Michel também pergunta né, sobre a proposta do teatro científico. Gostaria de saber melhor como foi feita a avaliação dos alunos na matéria de física. Então, na época da aplicação do produto, né, eu estava atuando na escola e eu não era o professor da turma especificamente, né? Então, o professor da turma, é, pelo que eu entendi, ele aplicou mesmo um, um questionário e um mapa mental. Foram essas as formas de avaliação que, que foram utilizadas na física, em relação aos conteúdos que foram abordados na peça. Respondi sua pergunta? Ok, então... Parece que está tudo certo. É, aproveitando né, que o Renato já está aí, 
É, como é que foi verificado o, o percentual das respostas? O seu trabalho é do teatro, né? É isso? Isso. 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 Como que vocês verificaram o percentual lá das respostas? Acho que passou muito rápido. Você falou lá de verifi que vocês verificaram a concepção dos alunos sobre heliocentrismo. Como é que vocês fizeram ali? É, como é que foi verificado o, per o percentual dessas respostas? Eu acho que passou um pouquinho rápido e eu não entendi muito bem. Então, foram dois questionários. Um questionário antes da, da, do início né, do, do trabalho, no primeiro dia, quando eu cheguei na escola a respeito desses, desses conceitos, né? Como eram alunos do segundo ano, teoricamente, eles já deveriam ter visto isso, né? No primeiro. E aí, depois da, da, da primeira apresentação, foi refeito né, um questionário com o mesmo conteúdo. E aí foi esse percentual com base nesses dois questionários. Então, o que houve, né? De, de, de acréscimo aí de um para o outro. Do início do trabalho para o final. Ok, muito obrigada aí pelo comentário, parabéns pelo trabalho. Mais alguma pergunta, pessoal? Enquanto vocês não fazem aí as perguntas, eu vou fazer uma aqui, gostaria de fazer uma pergunta para o primeiro trabalho, né, o processo de desincretização. É, a pergunta seria a seguinte, né? como que a gente pode alinhar a necessidade da inserção da prática científica, né? vocês apontaram isso no trabalho de vocês, como é que a gente alinha essa necessidade é, de inserir a prática científica e, ao mesmo tempo, a gente ter que atender necessidades de avaliações externas, como o Enem, por exemplo. É porque, quando eu tenho o Enem, eu preciso, na, na minha sala de aula, também preparar os meus alunos para o Enem. Né? É, como que eu vou inserir um método diferente, né, a, a prática científica na sala de aula, tendo esse parâmetro e, com certeza, vai ser uma dificuldade. Gostaria que vocês respondessem. Não sei se deu para entender a pergunta. Opa, consegue me ouvir? Sim. Tá. É, agradeço pela pergunta. É, de fato, essa é uma dúvida bastante limitadora para o trabalho. É, a gente vem discutindo isso no grupo, né? formas de se inserir tanto as discussões sobre a prática científica, como também formas de, de inserir é, discussões sobre história e filosofia da ciência, é, que vem é, de encontro com, com, com as discussões sobre a prática científica. É, a proposta que, que nós temos ali, é, não só em relação à descentralização que foi apresentada nesse trabalho, mas também em relação a despersonalização, a descontextualização, que faz parte do projeto como um todo, seria de é, não, no primeiro momento, né, alinhado também com a discussão da área, não de é, ter essa, essa modificação drástica na, na, na forma de se explicar esse conteúdo, mas inserir de forma articulada com os conceitos que vêm é, debatidos nos livros, de forma a dar para o professor subsídios para que, que ele realize essa discussão. Né? Então, para que é, é, possa ser feita essa discussão, ela tem que ser feita de forma articulada com, 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 com os conceitos, que é uma coisa que nós não encontramos também em outras análises. Geralmente, ele vem é, de, de forma introdutória ou de, de outras... É, com, com uma forma complementar ao ensino. Geralmente, fica a cargo do professor né, se faz ou não essa, essa abordagem. Então, é, uma das formas que nós vemos como possível seria de ser mais articulada com os conceitos que estão sendo debatidos. De se eu respondi a pergunta. Ok, obrigada, Álvaro. Acho que é isso mesmo, concordo com você, né? Não dá para ser muito radical, né? A gente tem que ir implementando, mesmo porque todo mundo está acostumado a, ao tradicional, né? E toda novidade, ela precisa ser inserida... É de forma gradual, tá? Parabéns pelo trabalho, achei muito interessante e acho que é um tema importantíssimo para a gente discutir aí. A gente tem aqui uma pergunta uh, da Larissa, né? É, para o trabalho pergunta e resposta de criança é coisa séria. A pergunta é a seguinte, de qual faixa etária são as crianças? E a ideia do trabalho é criar oficinas de ciência junto com a professora titular da disciplina? São atividades realizadas no ambiente de sala de aula, ou em laboratório, para ir familiarizando os alunos. Olá, obrigada, Aline, Larissa, pela pergunta. É, 
a faixa etária que a gente faz as atividades para as crianças é do Fundamental 1, então cerca de 7 a 10 anos. É, a ideia do trabalho, no geral, é que ele seja um, uma atividade, uma experiência que ela pode ser realizada em vários âmbitos. Então, a gente visa que uma criança que esteja em casa por conta atualmente da pandemia, né, ela possa realizar atividade com o responsável dela, ou também professores que queiram aplicar isso em sala de aula com um grupo de alunos, eles também podem aplicar. É, ela visa que seja uma, uma atividade que ela pode ser aplicada de diversas maneiras, em vários contextos. Claro que, no âmbito de uma atividade investigativa, sempre é mais interessante que sejam aplicadas com maior quantidade de criança para ter a comunicação, para ter a troca de experiências, para ter o diálogo, mas a atividade também é feita com a ideia de que crianças sozinhas, é, com o diálogo com o próprio responsável, criando essa intimidade, é, relacionando os conceitos, possam realizar ela. E em questão do espaço onde elas podem ser realizadas, é, tanto em sala de aula ou em laboratório, depende muito de qual é, eu acho que o tema da atividade, né, se é um tema que pegue mais características científicas de fato, é, em laboratório com certeza vai ajudar na questão da visualização da, do experimento, mas de conceito simples, é, realmente não tem sempre essa necessidade, mas é interessante. Mas, no geral, a atividade ela é feita para que ela possa ser bem volátil ao que a pessoa tem, a quais são as condições. Então, se tiver, é muito bom, mas caso não tenha, não vai ser um problema. Ok, Beatriz, obrigada pela resposta, parabéns pelo trabalho. É, acho que a gente precisa incentivar desde cedo né, as crianças a, a esse processo investigativo. E é um, é um processo que se pede né, ao longo do, dos anos seguintes no ensino médio. Muitos dos alunos acabam perdendo aí, é, o estímulo para estudar ciências. Bom, é, a gente pode então começar a próxima rodada né, de, uhum. de apresentações e aí a gente faz de novo aí, uma sessão de, de discussão. Vamos lá. Sim. Antes, eu só queria pedir desculpa ao Vitor, né, que eu não falei o nome dele na hora que eu anunciei ali. É que nosso tempo é curto, então eu, eu chamo sempre o que está grifado ali, que eu imagino que é ele que vai responder aqui. Mas, desde já, é, parabéns a todos, tá? E se vocês quiserem entrar no lugar do autor aí que está grifado para responder, é só falar aqui no chat, beleza? Se você for o representante. Então, vamos seguir, pessoal, mais, um, mais uma... Mais um bloco aqui. Vamos lá. Tá. Então, o segundo bloco aqui vai ficar com é, influências da troca de informação e do efeito visual de deformação aparente na compreensão da, com, da contração de Lawrence Fitzgerald no ensino da teoria da relatividade especial ou uso do diagrama de Minkowski, de Marina Chacon Rodrigues. Depois, o uso de Arduino no desenvolvimento de uma estação meteorológica didática para o ensino de física, de Itur Gonçalves Ritter. É... Depois, o ensino de conceitos de eletrodinâmica numa perspectiva da teoria da aprendizagem significativa atra através da implementação de uma UEPS. É, deu um EPS. De Frank, Eric, Valente, Silva. É, seguido por Mecânica Quântica e Covid-19. Dimensões de leitura e interpretação de textos no ensino médio. É, de Tiago Caccelli Marciniak. É, por fim, aprendizagem baseada em equipes ou estado do conhecimento das publicações em periódicos nacionais de ensino de física. De Matheus Gonçalves da Silva. Após isso, nossos 15 minutos de, de discussão, é, eu vou desligar meu microfone aqui. É, peraí. Vamos, vamos primeiro aqui a chamada, né? Vocês já responderam quem está aí. A Marina está presente. Quem mais? 
Você tá vendo alguém aí, professor? O Tiago também, né? Tá. Matheus também. Tá. Eu vou, eu vou colocando eles aqui de co-host. Você pode me falar, professor? É o Tiago, né? Tiago, Matheus e Marina. Tá, Tiago, Matheus e Marina. Uhum. É o Matheus Salves? É o Gonçalves, né? Gonçalves. Gonçalves e a Marina. A Marina disse que a coordenadora dela queria participar também. É, peraí, Marina. A coordenadora dela está aqui? É a Nádia. Vou colocar ela de co-host também. Bom, então vamos lá, pessoal. Vou desligar meu microfone aqui para não atrapalhar o vídeo e vamos para o nosso segundo bloco. Olá, eu sou a Marina, estou sob a orientação da professora Nádia Magalhães e vou apresentar meu trabalho que é fruto do meu TCC, com o título Influências da Troca de Informação e do Efeito Visual de Deformação Aparente na Compreensão da Contração de Lorentz Fitzgerald no Ensino da Teoria da Relatividade Especial, o uso do diagrama de Minkowski. O problema do meu trabalho consiste numa confusão ou omissão dos significados e diferença entre a palavra ver e medir na teoria da relatividade, em livros e materiais didáticos. Tais estudos como ver e medir normalmente se utilizam da, da geometria analítica e computação gráfica, podendo não ser acessíveis aos professores de educação básica. Para o método de medir na relatividade, nesses livros e materiais didáticos, é atribuída a interpretação de Lorentz e Fitzgerald, que seria da medida absoluta, e não a interpretação do Einstein, que fala sobre a medida relativa. Também nas, na BNCC, não contém o ensino da relatividade, mas da voz e ênfase ao ensino da informação, astronomia e do universo. Assim foi produzido o material didático com o uso de narrativa, enfatizando a reflexão, estudo do movimento e troca da informação, que na relatividade a gente utiliza a luz. Também foi feita uma relação dos movimentos dos objetos relativos com relação a esse movimento da luz. Para isso, foi usado o diagrama de Minkowski para geometrizar a relatividade, aplicando conceitos de desenho geométrico e geometria dinâmica. Em alguns momentos desse trabalho, foi criado uma espécie de desenhos animados. Também foi trazido uma exemplificação geométrica dos jatos relativísticos de buracos negros da M87 e no estudo do universo visível. Para isso, foi feito inicialmente um passo a passo de como construir o diagrama, partindo desde o diagrama normalmente utilizado no ensino médio até chegar num diagrama mais complexo, quase como o diagrama de Minkowski, só faltando as hipérboles. O trabalho foi feito em cima de um diagrama 2D, mas trouxe também como seria esse diagrama de forma 3D e no 4D, sendo aplicado ao universo visível e as observações astronômicas. Foi trabalhado também em detalhes algumas partes como o eixo temporal, a rotação de eixos e, a, e as aplicações no desenho geométrico, como o uso do compasso, o conceito de bissetriz para a constância da luz, sendo um dos postulados. Para esse trabalho, foi trazido o um efeito visual de deformação aparente, pois as pessoas no cotidiano têm a noção de tamanho dos objetos pela, pelo olhar, pelo ver. Só que quando a gente trabalha com velocidades relativísticas, o, o ver os objetos não contempla mais o tamanho real deles. Dessa forma, a gente, a gente trouxe como uma de forma análoga a deformação que acontece em fotos de longa exposição, no qual eles começam a ficar com um formato, uma deformação, uma deformação aparente. Como o ver na relatividade não contempla mais o tamanho do objeto, a gente trouxe como uma provocação como que a gente conseguiria medir, então, esse objeto, se a gente não consegue mais ver. Dessa forma, o Einstein trouxe a ideia de a gente poderia medir os objetos através do uso da simultaneidade de eventos. Assim foi tratado, como a imagem anterior, os objetos em movimento, como seria essa questão da simultaneidade e as medidas dos objetos. Dessa forma, aos poucos, foi, a gente foi aperfeiçoando o diagrama, trazendo os valores de medidas nele. Chegando num certo momento, que a gente conseguiu trazer a hipérbole com finalizando o que seria o diagrama de Minkowski. Foi trazido como aplicação jatos relativísticos, como o jato do buraco negro da galáxia M87. O jato mostrado aqui, ela tem um, um tamanho aparente do tamanho real dela, 
no caso, usando o diagrama de Minkowski, a gente pode perceber que esse jato aqui, ele teria um tamanho mais reduzido e não estaria nessa mesma posição que ela está. A importância de estudar isso também se dá a fenômenos ou reportagens que falam que conseguiu se observar na astronomia velocidades maiores que a velocidade da luz. Esses fenômenos acontecem por conta dessas deformações aparentes dos objetos. Nesse material didático, foi criado também um material para impressão, para que os professores e alunos pudessem trabalhar esses conceitos tratados anteriormente. Como conclusão, a utilização de ilustrações e animações e o estudo realizado frame a frame com o uso da geometria, desenho geométrico e diagrama de Minkowski, ajudou a diferenciar o que é ver medir, enfatizado pelo estudo dos dois métodos com o uso da luz como informação e seu movimento pelo espaço-tempo. Também a realizar um estudo desses dois fenômenos, utilizando uma matemática mais acessível a professores e estudantes de ensino básico. Também ajudou na compreensão da interpretação do Einstein sobre o método de medir, que através da analogia do efeito visual ver, contrasta com a interpretação de Lawrence Fitzgerald, mostrando que as medidas são relativas e não absolutas. Ou seja, as medidas relativas não expressam a medida própria real do comprimento do objeto que se move. Algumas referências e obrigada. Olá a todas, olá a todos. Eu me chamo Heitor, sou bolsista de extensão na Universidade Estadual do Norte Fluminense e hoje eu venho apresentar o projeto intitulado O uso do Arduino no desenvolvimento de uma estação meteorológica didática para o ensino de física. Pois bem, bom, a, com a vinda dos, das novas tecnologias, ficou mais viável a construção de materiais didáticos de baixo custo para o ensino da rede pública. É, também com a ciência é, apresentada de forma experimentada, né, com experimentos e motivada, ela é capaz de cativar a atenção dos alunos para a aprendizagem. Sabendo disso, o presente trabalho visa trazer para a sala de aula é, a física descomplicada, com kits e vídeos de uma mini estação meteorológica didática. Ah, alunos de três instituições da rede pública em campos do Itacás, no estado do Rio de Janeiro, terão a oportunidade de aprender a ideia básica de software utilizando linguagem Python e hardware com Arduino para controle de sensores de baixo custo. Além de entregar conceitos, né, integrar conceitos da área de conhecimento de física, matemática e computação em forma interdisciplinar. Pois bem, mas afinal o que é o Arduino? O Arduino é uma placa de prototipagem eletrônica de código aberto para desenvolvimento de projetos. O principal componente é o seu microprocessador, que nesse exemplo da figura é o AT-Mega328P. É, com Arduino é possível controlar sensores, motores, entre outros periféricos. Ele é programável e oferece portas analógicas digitais de entrada e saída. Bom, é, a mini estação terá um formato é, plano e retangular, de forma que dê para apresentá-la sobre uma mesa ou pendurada numa parede. Ela terá uma base de acrílico, como mostra a figura, é, um display LCD, botão para alternar entre os valores de temperatura, umidade, pressão, e um Arduino Uno, protoboard com dois sensores e bateria para alimentação do sistema, além de você poder conectar também a um, a um notebook ou um computador. Tá, os sensores de, utilizados na administração meteorológica, é, o sensor módulo... BM680, que faz análise da temperatura, pressão, altitude, umidade, além de ser um detector de fumaça e monóxido de carbono. Já o módulo sensor de ultravioleta GYML8511, ele analisa a radiação ultravioleta incidente nele. Bom, aplicação em sala de aula, né, a ideia é pegar esses parâmetros, né, essas grandezas físicas e comparar com o currículo mínimo é, do estado. É, e utilizado em sala de aula. Bom, por exemplo, o sensor BME, a gente pode abordar o tema termofísica, calor, temperatura, escala termométrica, processos de transmissão de calor, além de pressão, pressão atmosférica e conteúdo em questões ambientais. O sensor de ultravioleta, as ondas eletromagnéticas, o anemômetro, que é um medidor de velocidade de vento, a gente pode abordar mecânica, movimento, rotação, além de eletromagnetismo. Bom, Gráficos em Python vai nos ajudar a fazer análise e interpretação de gráficos com os alunos. Bom, de uma forma preliminar, é, fizemos a aferição do sensor de temperatura por comparação. Comparamos o sensor de temperatura, né, o BME, com um termômetro de mercúrio né, comum. O objetivo foi analisar quatro pontos. Água refrigerada, 
o ar à temperatura ambiente, vapor de água vindo de um calorímetro a 1 kW e vapor de água vindo de um calorímetro a 2 kW. Né? No gráfico, a gente observa que os valores foram bem próximos dos quatro pontos, é, mostrando uma tendência linear da medição dessa temperatura. Bom, as considerações finais e perspectivas é que esse trabalho poderá que três instituições públicas de ensino no município de Campo do Itacazes, no estado do Rio de Janeiro, recebam aulas práticas com equipamento de baixo custo, agregando, portanto, conhecimento de software e hardware às aulas de física, por meio de medidas de importantes grandezas físicas, correlacionando os conteúdos programáticos no currículo mínimo do estado do Rio de Janeiro com os parâmetros físicos medidos na estação meteorológica. Em função do necessário isolamento social causado pela pandemia, serão produzidos vídeos de funcionamento do, da estação né, caseira e da interpretação dos dados obtidos durante a análise. Né? Isso, esses vídeos serão oferecidos aos alunos por meio do Google Meet nas aulas online que eles estão tendo nesse momento. Bom, muito obrigado a todos. Olá, meus queridos. Sou o Frank Eric Valente Silva, professor de Física. E o nosso trabalho é o ensino de conceitos de eletrodinâmica numa perspectiva da teoria da aprendizagem significativa através de uma web. Frank Eric Valente Silva, mestre em ensino de Física. O coordenador é o Dr. Edson Firmino Viana de Carvalho. Nós somos da Universidade Federal do Maranhão. Na introdução, a educação, no geral, vem passando por várias mudanças dentro da sociedade. Isso se faz necessário, pois as transformações econômicas, políticas, sociais e culturais passam pela educação. No ensino de física, essas mudanças também vêm ocorrendo. Com isso, elaboramos um produto educacional para ensinar alguns conceitos de eletrodinâmica, através de um kit experimental fundamentado na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel e nas UEPs propostas por Moreira. Objetivo, elaborar sequências didáticas baseadas na teoria da aprendizagem significativa, com a proposta de melhorar a compreensão dos conceitos básicos de eletrodinâmica, de forma que os alunos possam reconhecer suas aplicações no cotidiano. Metodologia, esse produto educacional foi construído com os alunos do terceiro ano do ensino médio de uma escola pública de São Luís, devido à carência de um laboratório de física. O referencial metodológico foi uma pesquisa qualitativa descritiva, e os dados alcançados com essa pesquisa serviram de subsunsores através do questionário inicial, pré-teste. Elaboramos duas sequências didáticas, sendo que na primeira trabalhamos corrente elétrica, resistores, potência e energia elétrica. Explicamos a metodologia ativa, conhecida como sala de aula invertida, sobre os efeitos da corrente elétrica. Ministramos aulas expositivas, solicitamos um trabalho escrito individual sobre quais os elementos que constam na conta de energia elétrica e como é feito o cálculo do valor dela. Na segunda sequência, os conteúdos foram associação de resistores de série paralelo e misto. Os alunos desenvolveram atividades experimentais de associações de lâmpadas incandescentes e construímos uma experiência sobre interruptores conhecidas de triway. Após finalizarmos essa etapa, realizamos um pós-teste online pelo Google Forms. Aqui nós vemos a nossa bancada que serviu para o nosso produto educacional. Eu tenho lâmpadas em paralelo, eu tenho lâmpadas em série e eu tenho um curto-circuito. No segundo experimento do meu kit, eu tenho um triway. Liga de um lado, desliga do outro. Aqui eu tenho o layout da bancada e o um layout somente para o triway. Nos resultados, nós verificamos que desde o pré-teste até o pós-teste, houve indícios de aprendizagem significativa, pois os alunos se interessaram pelas práticas adotadas. Nós selecionamos três experiências do universo de várias. Na primeira, os alunos em equipe fizeram uma casa e demonstraram a associação de lâmpadas em série. Na segunda, a equipe fez um triway, também como se fosse tipo uma, uma casa. E na terceira, nós temos um grupo de alunos que fizeram né, o, o produto educacional, o kit experimental por completo. Destacamos também dois gráficos, o gráfico 7 e 8, do último pós-teste, do último questionário. 
onde fala das lâmpadas em paralelo, o que acontece quando elas queimam e o que acontece com o brilho das lâmpadas. Verificamos que a maioria do universo de 41 pessoas acertaram 83% e aqui 58,5%. e meio. Nós verificamos através dos gráficos que a aprendizagem foi alcançada, pois mais da metade da turma compreendeu os conteúdos. Através das nossas propostas, nós executamos o processo avaliativo por meio de todas as etapas de avaliação. Eles ampliaram seus conhecimentos ainda mais, pois, de fato, a maioria aprendeu, conforme observado, em suas respostas no questionário pós-teste. Nossas referências e muito obrigado. Boa tarde, senhores. Chamo-me Tiago Marcinhac e apresentar lhes o seguinte trabalho. Né? Mecânica quântica e Covid-19, dimensões de leitura e interpretação de textos no ensino médio. E abaixo, meus colegas que também escreveram o trabalho, os autores. Neste trabalho, abordar-se-á o seguinte. A física moderna no contexto do ensino básico, no ensino médio, as dificuldades encontradas para o seu ensino, como uma solução possível, apontamos a leitura e interpretação de textos, ou seja, você veicular em linguagem, linguagem vernácula a física moderna, mais especificamente a mecânica quântica. As questões sociocientíficas aqui serão definidas e empregadas para o desenvolvimento do, do que seria a metodologia usada. O clímax do que seria o conteúdo será a relação entre o Covid-19 e a mecânica quântica, mais especificamente o princípio da incerteza de Heisenberg. Por último, a implementação disso no projeto Residência Pedagógica da CAPES no Colégio Estadual Santa Cândida. A matemática da, da mecânica quântica, mesmo da mecânica ondulatória, ela é rebuscada. No contexto do ensino médio, isso se evidencia ainda mais, porque isso não é pré-requisito para eles. Logo, a introdução da mecânica quântica neste, neste contexto fica muito difícil. Para reduzir a abstração e para aproximar monos do discente, faça o uso da língua corriqueira, né? do coloquial da língua portuguesa. O princípio da, da incerteza será o tópico abordado. As questões sociocientíficas, elas agregam, mas elas agregam essas temáticas. Por exemplo, o Covid, que é uma temática controversa, pega aspectos odiernos da ciência, aspectos que ainda são pesquisados, portanto em construção. Haverá análise de obras, no caso serão duas, e com isso a gente consegue trazer os percursos, os recursos atinentes aos fatos. Então não são os fatos que serão trazidos somente. A gente vai falar como esses fatos se materializam. Para a avaliação e para a implementação deste conteúdo, haverá leitura e interpretação de textos. Por meio do excerto de um livro chamado Quantum, de Manik Kumar, e de uma publicação de Werner Heisenberg, a publicação do Gedanken Experiment, dos raios gama. Ambos serão traduzidos pelos professores e a ideia é trazer esse texto para a posterior realização de atividades e essas atividades dissertativas serão avaliadas. A relação entre o princípio da incerteza e o vírus do Covid-19 dar-se-á por meio do que está sendo ilustrado. Aqui os senhores podem observar a relação de incerteza canônica entre a posição e o momentum associado à posição. Isso aqui é qualitativo pictórico, mas ilustra bem. Uma segunda aplicação que será feita tem a ver com a nanotecnologia, 
que é o espalhamento Raman, para a detecção de Covid. O espalhamento Raman, grosso modo, é existe a luz incidente e ela será espalhada pela molécula, pelo vírus, né, por alguma nanoestrutura. Com isso, esse espalhamento pode ter variação de energia ou não. No caso em que há a variação de energia, é dito espalhamento Raman. E eu posso calcular o modo vibracional dessa molécula, a impressão digital dela, ou seja, posso detectá-la com essa variação de energia. Na residência pedagógica, haverá implementação no terceiro ano do ensino médio, na parte de física moderna e contemporânea. Olá a todos, meu nome é Matheus Gonçalves da Silva, eu vim da Universidade Federal do Espírito Santo, em conjunto com o meu professor, que é meu orientador também, o professor João Paulo Casaretal, desenvolvemos o presente trabalho, que é intitulado como Aprendizagem Baseada em Equipes, o Estado do Conhecimento das Publicações em Periódicos Nacionais de Ensino de Física. É, nos últimos anos, as metodologias ativas elas vieram ganhando muito destaque com relação ao modelo tradicional de ensino. Por que disso? Porque elas descentralizam o processo de ensino, tirando é, todo o foco do professor e levando esse foco para o aluno. Isso tem várias contribuições para o ensino, né? vários trabalhos tratam dessas contribuições. Dentre elas, o aluno ele começa a ter autonomia dentro de sala de aula. Então ele começa a fazer, ele começa a ser responsável por sua própria aprendizagem. Então durante as atividades ele vai botar a mão na massa, ele vai falar, ele vai questionar, ele vai discutir. É, geralmente em conjunto, né? então... Grande maioria, grande maioria dessas metodologias ela trabalha, é, tem o desenvolvimento do, da interação em equipes, em grupos, e o professor ele acaba sendo um mediador nesse processo. Então ele acaba é, fazendo inserções em momentos é, precisos para auxiliar os alunos nesse desenvolvimento do, da, da aprendizagem. É, geralmente elas, elas trabalham com a problematização da realidade, ou seja, elas tentam trazer um contexto bem próximo aos estudantes e desenvolver a reflex, desenvolvendo a reflexão, o raciocínio crítico e lógico dos mesmos. Nesse sentido, o Team Based Learning, ou aprendizagem baseada em equipes, é uma metodologia ativa que proporciona aos estudantes a aprendizagem a partir de equipes de alto, alto desempenho. Ela foi desenvolvida por Lauro Kemaicha assim, nos anos de 1970 e a partir de pequenos grupos oferece aos alunos as oportunidades de aplicar o conhecimento conceitual através de uma sequência de atividades que incluem o trabalho individual, o trabalho em equipe e o feedback dos estudantes, para os estudantes. Né? Nesse sentido, o presente trabalho, ele buscou compreender como o Team Bas Learning ele tem sido utilizado no ensino de física brasileiro. E, nesse sentido, investigamos é, qual o estado do conhecimento das publicações em periódicos nacionais relacionados ao Team Bas Learning aplicada no ensino de física nos últimos 10 anos. Bem, a coleta de dados ela foi realizada a partir de um levantamento das publicações nos últimos 10 anos, ou seja, entre os anos de 2011 e os anos de, 2000, é, entre os anos de 2011 e 2021, realizada em periódicos nacionais na área de ensino de física e ciência e classificados pelo ranqueamento da plataforma Sucupira como quais A e B, para essas buscas utilizando as seguintes palavras-chave, Timbas Learning e aprendizagem baseada em equipes, além de seus cruzamentos com os termos educação e ensino de física. Após a leitura dos artigos, organizamos os dados com base em alguns aspectos descritivos a partir de uma adaptação da metodologia descrita por Gacê e Soares em 2017. Nesse sentido, observamos o número de publicações, o ano das publicações, as propostas pedagógicas, as diferenças entre os artigos, as tendências e os resultados de discussões. Bem, com relação aos nossos resultados, encontramos apenas seis artigos distribuídos em seis periódicos nacionais diferentes. Esse slide ele apresenta essa correlação de periódicos, podendo destacar, por exemplo, o Caderno Brasileiro de Ensino de Física. Dos seis trabalhos encontrados, foram encontrados dois trabalhos de revisão bibliográfica e quatro trabalhos de estudo de caso exploratório. Os artigos encontrados foram publicados entre os anos de 2016 e 2020. Bem, nos resultados desses trabalhos, foi visto que os estudantes tiveram atitudes positivas com relação à proposta pedagógica, favorecendo a alta eficácia do aprendizado de física, e a redução do estresse durante as avaliações e trabalhos em equipes. A alta eficácia em aprender física aumentou, assim como a capacidade em resolver questões conceituais. 
a discussões em equipes e o auxílio do professor ao resolver as dúvidas dos alunos permitiram a redução do estresse e proporcionaram um ambiente colaborativo e propício para a aprendizagem significativa. Os discentes submetidos à utilização do Team Buzz Learning apresentaram índices motivacionais superiores do que discentes não submetidos a tal abordagem. É, para concluir, um quantitativo muito pequeno de publicações foi encontrado. Isso evidencia que existe uma carência muito grande nessa área. A partir das análises realizadas nos artigos, fica claro a validação do TBL como uma prática que favorece a aprendizagem dos estudantes através da interação em grupos. Isso revela que existe sim uma necessidade muito grande que futuros trabalhos relacionados ao Team do Learning sejam produzidos. É, nesse sentido, o presente trabalho, os dados desse presente trabalho, eles vêm para contribuir como futuro referencial para outros estudos, pois apresentam os impactos, as vantagens do Team Base Learning destacadas nos artigos encontrados por essa revisão. E para finalizar, eu queria agradecer muito essa oportunidade. Meu muito obrigado a todos vocês e qualquer dúvida é só mandar um e-mail. Bom, então agora a gente tem uma outra rodada de discussões, né? João, até que horário a gente tem? É, até 10 e meia, professor. 10 e meia? Tá. Uhum. Bom, vamos começar aqui. Então já tem algumas perguntas no chat. Parabéns aí pelas apresentações, trabalhos interessantíssimos. Eu já anotei aqui várias perguntas, vamos ver se dá tempo de fazer. É, eu vou fazer as do, as do chat primeiro, tá? Vamos lá. A primeira... Pergunta aqui do professor Helder, é, como foi a recepção dos alunos aos conteúdos de relatividade via o diagrama de Minkowski? O uso dos diagramas tem potencial de possibilitar maior possibilidade de diálogos professor-aluno, aluno-aluno e a disciplina física e outra, outras? Bom dia né, a todos. É, primeiro, eu gostaria de falar que esse material ainda não foi aplicado, eu criei o material no meu TCC e talvez poderia ser futuramente aplicado no, por outras pessoas né, que quiserem usar ele, inclusive coloquei o link aqui no meu TCC com o material. E sobre a questão do diálogo, é, eu acredito que possibilita o assim, um maior diálogo, porque os alunos aprendendo como... É, desenhar, né, porque o diagrama, o diagrama, ele geometriza, mas o aluno pode desenhar usando lógica, matemática, através do desenho, né, então ele pode fazer um estudo da, da relatividade através do desenho. A partir desse momento que ele consegue fazer esse desenho, né, e consegue é, abstrair o que está acontecendo, é, ele consegue trabalhar situações que ele, por exemplo, queira, né, e com uma autonomia para criar situações e ver o que acontece. Então, ele poderia conseguir é, dialogar com o professor, dando ideias, né, e ver o que, que iria acontecer na relatividade, ou com os próprios colegas, né, então, por isso que eu enfatizei a questão do desenho. E sobre outras disciplinas, eu, eu vejo uma interdisciplinaridade com a informação, né, já que a ciência usa muita informação, principalmente a luz, que é a informação mais rápida, e também com a astronomia. É, o João Paulo fala aqui sobre o trabalho de teoria da relatividade especial. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo trabalho, pela inserção dessa discussão, ainda no ensino médio. É muito importante que os alunos tenham contato com o assunto. E aí ele pergunta, quanto tempo foi dedicado à aplicação da sequência didática? Em quantas turmas foi aplicado? Em que contexto escolar? Como foi realizada a avaliação? Aí você já respondeu né, antes. É, conseguiram verificar que os alunos sabiam sobre o assunto antes da atividade? É, acho que já acabou sendo respondido aí, né? Você quer complementar com alguma coisa, Eu só gostaria coisa, de complementar que, apesar do meu, do, do meu trabalho ter sido focado na dificuldade do professor no ensino médio, às vezes está usando uma matemática mais abstrata, né? É, eu fiz também esse trabalho com foco na, no, no meu curso de graduação de ciências, que tinha uma matéria de é, relatividade, e eu acho que, assim, como essa, esse material poderia ser aplicado também na graduação para ensinar relatividade nos cursos de licenciatura. Então, eu também deixo, fico, é, deixo a possibilidade de quem quiser aplicar 
se aplicar e, e me mostra os resultados. Eu ia ficar muito feliz assim, de ver o, o que aconteceria. Né? E eu também estou trabalhando para complementar esse trabalho, porque eu fiz estudos somente, assim, a parte é, de interpretação, eu fiz somente é, na parte do espaço, mas também tem o tempo, né? que é o espaço-tempo. Tem a parte do tempo na relatividade, a interpretação do tempo, que ainda está em construção, e depois né, é, a massa e a parte outras partes da relatividade. Ok, obrigada. Tem a pergunta agora do Helder. No uso do Arduino, qual ou quais as principais dificuldades foram encontradas pelos professores? Como foi a preparação dos alunos? Bom dia. É, consegue me ouvir? Então, é, em relação à estação meteorológica, ela ainda está em construção. Né? A gente está construindo ela em si, e tem umas outras partes que eu não, não coloquei na apresentação, que seria um medidor de velocidade de vento, que a gente tá, ainda está construindo ainda para levar para a sala. Ainda não teve ainda esse contato com o aluno, do, é, nem via é, Google Meet, né, de forma online. E aí a gente tem, complementando a pergunta da Beatriz, né, para qual... É, para o trabalho sobre a estação meteorológica, para qual faixa etária é destinado o projeto? Os alunos fazem toda a construção da programação ou são apenas apresentados a ela os seus resultados? É, a ideia é apresentar o terceiro ano do ensino médio, por causa dos conceitos né, sobre temperatura, calor, pressão, umidade. E, e a ideia é, sim, que deixem eles programarem uma parte. Né? A programação nem toda, mas uma parte para aprenderem né, a, o básico da programação. E a ideia é usar Python por ser um pouco mais simples do que outras linguagens de programação. Certinho, muito obrigada. A gente tem aqui a pergunta do Michel. É, pergunta para o trabalho Aprendizagem Baseada em Equipes. Não foi encontrada nenhuma divergência significativa entre os artigos encontrados? Então, bom dia, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Então, eu não entendi muito bem a pergunta quando ele fala divergência significativa, o que ele quis dizer quando ele falou divergência significativa. Mas eu vou dar uma explicadinha. É, no caso, a gente encontrou seis trabalhos sobre o Team Buzz Learning, e nesses seis trabalhos, dois eram de revisão bibliográfica e dois eram estudos de casos aplicados. Nesses trabalhos de estudo de caso aplicado, os autores, eles é, utilizavam de sequências didáticas que utilizavam no Team Base Learning, e a gente analisou, de fato, os resultados que os autores apresentavam. Então, a partir desses resultados, foram as conclusões do trabalho. É, no caso, a gente não fez nenhuma análise estatística é, desses resultados e dessas operações. Então, talvez essa divergência significativa, eu não, eu não consiga te responder nesse sentido. Mas os trabalhos, eles eram bem próximos, o que mudava basicamente era o tema e a abordagem que o autor é, utilizaria na sequência didática. Ok, Matheus. É, coloca para a gente aí, é, deixa eu ver o, o Michel, né? Coloca para a gente aí no chat se foi respondido, se é isso mesmo, está tudo certinho, então. Vou aproveitar que o Matheus está aí. É, você colocou lá que vocês pesquisaram é, em periódicos da CAPES A e B, é, não, não sei se passou muito rápido, mas vocês pesquisaram é, na área de ensino, foi isso? Vocês olharam isso, todas as... na área de ensino de física e ciências. Aí, no mas... caso, saiu uma lista da plataforma Sculpira, e nessa lista eu fui pesquisando as palavras física, ensino, de física e ciência. Aí eu fiz uma tabela, que tem, eu acho que, mais de 20, 26 revistas, então, nesses, com esses quales de A1 até B4. E aí, a partir desse... Desses, dessas revistas, eu fui em cada revista e fui fazendo a pesquisa separadamente. E aí a pesquisa você fez é, pelo uso de palavras-chave? Isso, aí eu fiz as palavras-chave. É, o Team Buzz Learning, aprendizagem baseada em equipes, é, e fiz o cruzamento disso com ensino e ensino de física. As palavras com isso. Legal, muito, muito legal. Talvez, né, para ampliar aí, não sei, de repente isso possa... Eu já fiz alguns trabalhos de, de revisão bibliográfica, de repente você tentar fazer a pesquisa por título, né? Dá um pouco mais de trabalho, mas de repente o autor do trabalho não colocou especificamente o termo que você procura, né? embora seja um, um termo bastante é, 
característico de se colocar numa palavra-chave, né, no, no espaço das palavras-chave, mas de repente pode incluir algum outro trabalho que trabalha, que, que, que faz a pesquisa na mesma linha, né? Então, fica aí uma, uma sugestão também para o trabalho. Tá bom, muito é, obrigado. Obrigada, Matheus, parabéns, parabéns ao grupo aí. É, alguma outra pergunta, pessoal? É, deixa eu ver aqui, tem mais uma, parece. A Larissa pergunta qual o custo é, em componentes para o trabalho da Estação Meteorológica do Arduino. O custo, é, assim, depende né, dos sensores, mas até o momento, tá, a, sem contar a plataforma, está chegando menos de 200 reais. Assim, né? Mas é, a ideia é que seja mais barato possível para ser reprodutível em outras escolas, para outros professores. Obrigada, Heitor. Eu tenho uma pergunta, né? enquanto o pessoal vai colocando as outras ali, eu tenho uma pergunta para pergunta o Tiago, né? que apresentou o trabalho sobre a mecânica quântica e COVID-19. É, você falou que esse projeto vai ser aplicado aí no residência pedagógica, então achei bastante interessante aí a comparação que vocês estão tentando fazer no trabalho de vocês. Eu queria saber se vocês já chegaram a aplicar é, isso no, no programa residência pedagógica e quais seriam aí as contribuições para essa discussão em sala de aula. Você comentou ali um pouquinho, mas é, eu queria que você é, é, falasse um pouquinho mais dessa questão de usar é, essa proposta no residência pedagógica. Bom, bom dia, Aline, obrigado pela pergunta. Ainda não foi implementado e será na volta às aulas. A residência pedagógica, em suma, ela é dividida em módulos. A gente vai aplicar no que seria o módulo 3. Então, ainda não chegou. Já no que, no que tange ao trabalho em si, quer dizer, a implementação, por exemplo, o, a ideia do Covid, a gente vai usar isso como um atrativo. O trabalho em si, como foi dito, tem a ver com usar a linguagem vernácula para veicular conteúdos de mecânica quântica. Então, seria aquele o excerto do livro e o artigo traduzido. Então, é, é mais para chamar a atenção também. E ainda mais porque você tem tecnologias aplicadas fazendo uso da mecânica quântica que dá para se aplicar. Pra, por exemplo, detecção viral. Né? Artigos, inclusive, recentes na Nature, tangentes a isso, nesse paleto ramal. Então, trazer isso para chamar a atenção. Muito legal, parabéns aí, proposta muito interessante, né? Todos os trabalhos trazendo discussões bastante importantes para o ensino de física, né? É, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Guilherme falando que vai ter que se ausentar, parabenizando os trabalhos. A Larissa parabenizando também o Heitor. Bom, eu acho que a gente pode passar então né, para a próxima rodada, se ninguém mais tiver questionamentos aqui, comentários. Eu acho que não, a gente pode passar então, João. Aham, uhum. beleza. Eu já vou fazer a chamada já. Estou ajeitando aqui a questão dos co-hosts. Estou tirando os anteriores, não confunde muito, tá? muita gente aqui em cima, depois confunde para mexer. É, então, parabéns, pessoal. Muito bom o trabalho de vocês. Vamos a, aos próximos, né? Vamos aos próximos. Então, vamos lá. Bom, vamos, vamos à chamada agora. O próximo trabalho é O que é entropia? Reflexões para o ensino de ciências. Levanisson Silva Santana. É, linguagem de programação e inteligência artificial no ensino de física, espe especificidades e potencialidades, de Kelvin Moreira. É, depois, logísticas das vacinas e os processos de propagação de calor. Uma possibilidade para o ensino presencial e remoto. De Larissa Cirré. Oliveira. É, depois, uma proposta de sequência didática para, o, para a discussão de conceitos relacionados 
a cinemática e dinâmica através da modelização do primeiro ano do ensino médio, de Wendel Roberto Wagner. É, a por fim, né, a confecção de cadernos didáticos potencialmente significativos com o tema Fantasma de Pepper, de Gilvan Chaves Filho. Filho. Após isso, né, vamos ter os nossos 15 minutos de discussão. E, então tá, galera, eu vou ouvir aqui né, quem, tá, quem respondeu a chamada. Vamos lá. Espera aí, está travado aqui. Tá, beleza. Então, quem está presente é o Gilvan, o Wendel, o Vanderson, a Larissa e o Kelvin. É todo mundo. Então, tá. É, professora Aline, por gentileza, se puder ir me falando os nomes para eu dar co-host aqui. É a Larissa, é... né? Larissa, Vanison. Uhum, peraí. Vanison. Wendel. Vanison. O Wendel. Gilvan. É... Gilvan. E o é... Kelvin. Ah, tá. Tem dois Gilvans aqui. Eu creio que seja o mesmo. Se tiver algum erro, você me comunica aí, Gilvan. É quem mais? O Kelvin, né? Bom. Isso. Beleza, então todo mundo aqui já é co-host, eu vou fechar meu microfone e vamos ao nosso vídeo. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Vanderson Silva Santana, Sou professor da Universidade Federal do Oeste da Bahia e venho apresentar o trabalho que é Entropia, Reflexões para o Ensino de Ciências, desenvolvido em parceria com o professor Murilo Sodré Marques, também da Universidade Federal do Oeste da Bahia, Campos de Barreiros. O objetivo do nosso trabalho é realizar uma exposição das diferentes abordagens em torno do conceito de entropia, com o propósito de instigar a comunidade brasileira de ensino de ciência a uma reflexão acerca do tema. O conceito de entropia ele surge com o Clausius em 1850, baseado na relação existente entre calor, trabalho mecânico e temperatura, diferença de temperatura no processo de transferência de calor. Ele chega à conclusão de que uma das propriedades é de que o calor não pode fluir espontaneamente de um corpo mais frio para um corpo mais quente, sem produzir uma alteração no resto do universo, introduzindo assim o que nós conhecemos hoje como conceito de entropia. Obviamente que não é um conceito trivial, é muito debate, historicamente se estabeleceu em torno desse conceito de entropia, perpassando pela proposta de Boltzmann, tudo. mas desde o seu surgimento, embora já consolidado e bem sucedido, não tem se apresentado como um conceito de fácil assimilação. É, para a nossa proposta, nós desenvolvemos uma pesquisa qualitativa, bibliográfica e aplicada, justamente por não é, termos à nossa disposição um quantitativo de público-alvo suficiente para uma coleta de dados. Daí, optamos por focar mais no conceito, na tentativa de levantar questões e problemáticas em torno do conceito, para posteriormente fazer uma abordagem mais quantitativa do problema. É, nas nossas leituras, nas nossas análises, a gente percebeu que existe uma diversidade de abordagens em torno do conceito de entropia, passando pela ideia de entropia é, não extensível de Tzales, é ou a entropia como dissipação, como dispersão de energia, mas as duas predominantes, talvez que aparentemente sejam antagônicas na sua interpretação, seja a ideia de entropia enquanto desordem e a entropia enquanto informação. A entropia enquanto desordem ela surge num contexto determinístico da física estatística, é a ideia predominante nas principais bibliografias, mas tem sido apontada como algo de equívocos e ambiguidades. 
Já a entropia enquanto informação, ela surge num contexto da teoria da, da informação e representa a perda de informação no processo de comunicação. É, ela guarda em uma identidade com a entropia termodinâmica e, para alguns especialistas, é a interpretação mais apropriada. É, dentro dessas leituras que nós fizemos, algumas dificuldades são apontadas em torno é, da compreensão do conceito de entropia. Dentre elas, nós destacamos três fundamentais, que são as ambiguidades, que tendem a potencializar as dificuldades de compreensão. É, destacamos é, o fato de ser pouco intuitivo o conceito, não guarda relação imediata com a experiência cotidiana do estudante, por exemplo. E, normalmente, suas aplicações são voltadas a sistemas que fogem do escopo da formação básica. É, e aí nós concluímos que uma maneira, as maneiras de três coisas fundamentais para contornar esse problema. Uma apresentação do conceito que contempla as diferentes abordagens tende a ampliar o leque das percepções e analogias, potencializando sua compreensão. É, as interpretações da entropia, para além da ideia de desordem, permite um contato com o que é de mais atual no cenário da física teórica e aplicada. Haja visto a aplicação em informação quântica, computação quântica, por exemplo, sistemas complexos. E sistemas complexos. É... Fazer esse tipo de abordagem consiste numa busca por corrigir lacunas conceituais, evitando uma aprendizagem mecânica e descontextualizada, por exemplo. Nós agradecemos e as referências no que nós trabalhamos estão aqui. Olá. O título do nosso trabalho é Linguagem de Programação e Inteligência Artificial no Ensino de Física, Especificidades e Potencialidades. Em referência ao contexto da educação básica, sempre se destacou a abordagem de interação discursiva. Em extrapolação ao uso de quadros GIS, surgem os recursos didáticos tecnológicos. Alguns exemplos são planilhas eletrônicas, com Excel, ambientes de modelagem, com Interactive Physics, Repositório de simulações, com PET colorado. Análise de vídeos, com o Tracker. Testes digitais, com Google Docs. E mapas conceituais, com o CMAP Tools. Nesse conjunto, salienta-se a linguagem de programação. A nível mundial, as linguagens mais utilizadas são JavaScript, Python, Java e C ou C++. Python ela é ótima para um contato inicial com os alunos, pois é simples, intuitiva e, além do mais, é gratuita. Além disso, a linguagem Python ela aceita funções e, com poucas linhas de códigos, você pode resolver problemas de física muito complexos para resolver nos métodos tradicionais. Fora isso, temos o feedback imediato, que o usuário recebe quando encerra o programa. Em decorrência da linguagem de programação, denota-se viabilidades vinculadas à inteligência artificial. Chatbot é um aplicativo, geralmente eles uma vida em Python, que simula conversas humanas. Ele é usado em aplicativos de mensagens instantâneas, sendo acessível à maioria dos estudantes. O objetivo desse trabalho é identificar principalmente formas de utilização de linguagem de programação e inteligência artificial no ensino de física, salientando as especificidades e potencialidades. A nossa pesquisa foi feita no portal de periódicos da CAPES, limitando do ano de 2015 até 2020 por ser um período mais recente. Os termos utilizados para a pesquisa foram linguagem de programação e ou inteligência artificial em associação ao ensino de física. Os resultados obtidos estão mostrados no gráfico abaixo, sendo um artigo publicado em cada ano, salvo em 2019 que foram publicados dois artigos. No total foram encontrados sete artigos referentes ao nosso tema, sendo dois de caráter mais teórico e cinco artigos com propostas educacionais. Um artigo é direcionado ao ensino fundamental, quatro artigos são direcionados ao ensino médio e três artigos são direcionados ao ensino superior, totalizando oito, pois um artigo 
encontra-se em ambos os casos. As especificidades e as potencialidades de cada artigo encontrado encontra-se detalhado no nosso resumo expandido. Em referência aos resultados, concluímos que há uma ínfima quantidade de pesquisas pertinentes à linguagem de programação e inteligência artificial no ensino de física. Também notamos uma escassez de propostas a longo prazo agregadas ao currículo. Em relação às potencialidades, sobressaem inserções alusivas à criatividade, problemas e experimentação. Além do mais, demanda-se processos formativos, docentes, para utilização. Aqui estão as referências utilizadas para a fundamentação teórica e os artigos encontrados na pesquisa no portal de periódicos da CAPES. Em nome dos autores, agradecemos a todos que assistiram. Obrigado. Olá, me chamo Larissa. Apresentarei o trabalho Logística das Vacinas e os Processos de Propagação de Calor, uma possibilidade para o ensino presencial e remoto. Eu e Luíde participamos enquanto residentes do projeto Residência Pedagógica, vinculado à Universidade Federal de Santa Maria, sobre a orientação da professora Inês Pietro Schmidt Sauerwein e supervisão no Instituto Estadual Padre Caetano da professora Paola Jardim Calduro. Nossas escolhas envolveram assuntos que causassem impacto em toda a comunidade escolar. Não poderia ter sido diferente como escolha, então, a pandemia da Covid-19. De todas as possibilidades que esse assunto nos apresentava, escolhemos trabalhar as dificuldades de implementar a vacinação em um país de dimensões continentais como o Brasil. Delimitamos, então, nossos planejamentos ao problema do transporte das vacinas. Sabemos que o transporte envolve muitos equipamentos, desde caixas térmicas de isopor simples até mesmo ultracongeladores. Desta forma, pensamos que nosso planejamento deveria apresentar uma determinada flexibilidade para que pudesse ser aplicado tanto no ensino presencial quanto remoto, dada a instabilidade que a pandemia estava causando em toda a comunidade escolar. Encontramos então uma notícia que trazia muitos desses elementos que estavam no nosso planejamento e estruturamos esse conjunto de aulas a partir da notícia Desafios da Distribuição, o que será necessário para uma vacinação em massa. Nossos planos de aula foram estruturados com base nos três momentos pedagógicos. A primeira aula, então, de problematização inicial consiste na leitura do texto e uma possível roda de conversa. Essa pode ser online, pode ser também na sala de aula presencialmente e para os alunos que precisavam levar material impresso para casa, esse diálogo ou esta reflexão poderia ser estimulado através de perguntas como vocês consideram o transporte da, das vacinas um problema? Conhecem todos os métodos ou equipamentos que foram citados no presente texto? Ao longo dessas discussões, então, se permite que os alunos façam anotações durante a sua leitura e também durante a conversa e também das suas respostas a estas perguntas. A aula 2, então, consiste na organização do conhecimento. A partir das respostas que os alunos apresentaram, selecionaremos, então, três equipamentos que eles mencionaram que se enquadrem nos processos de convecção, condução e irradiação de energia. E usaremos esses equipamentos para explicar esses processos. No caso do ensino remoto, destaca-se então que esse gancho e essa conexão entre os equipamentos deve ser feito com o material de apoio que o aluno vai usar, seja o livro-texto, um livro escrito pelo professor, o link de alguma videoaula ou algo de escolha do professor que for uh, aplicar esse conjunto de planejamento. A terceira aula, então, consiste da aplicação do conhecimento. Cabe ao professor nessa aula, então, organizar o trabalho final, definir os grupos e prazos de entrega para os alunos, e esta tarefa pode consistir na elaboração de um material. Pode ser livre escolha dos alunos, como um vídeo, uma música, um folheto, um blog, ou determinado pelo professor, em que nesse material o aluno explique os três processos de propagação de calor que foram anteriormente estudados e identifique equipamentos em sua residência que se utilizem nesses processos de propagação. Deve-se definir então como será a entrega ou apresentação desse trabalho. O que nós esperamos ao aplicar esses planejamentos é que ele seja um modelo prático para os nossos colegas professores de como abordar os processos de propagação de calor 
que ele também seja um exemplo simples de como incorporar uma notícia no planejamento das aulas, que ele permita uma flexibilização em sua aplicação para diferentes contextos de ensino presencial, remoto, escolas que tenham mais recursos, escolas que tenham um contexto de vulnerabilidade social, como é o caso da nossa, e que ele também abra uma possível janela para o ensino multidisciplinar. Esperamos então que os alunos sejam capazes de perceber num contexto atual onde ocorrem os processos de propagação de calor, que ao ler uma notícia eles consigam desenvolver um senso crítico capaz de refletir sobre os equipamentos e estratégias uh, para evitar essa propagação de calor que são utilizados no seu dia a dia e, mais importante de tudo, que eles consigam transpor os seus conhecimentos em física para diferentes situações nos quais se deparem. Aqui estão as referências bibliográficas e eu agradeço a atenção de todos. Olá pessoal! Sou o Wendel, professor de Física do Ensino Médio. Vou apresentar o trabalho desenvolvido durante o mestrado profissional de Física na Universidade Federal de Santa Catarina, orientado pelo professor Paulo Sena. Uh, o meu trabalho ele é intitulado Uma proposta de sequência didática para a discussão de conceitos relacionados à cinemática e dinâmica através da modelização no primeiro ano do Ensino Médio. O contexto desse trabalho está relacionado com uma abordagem alternativa ao ensino de física tradicional. Então, a gente propõe a modelização como estratégia didática para desenvolver uma autonomia e um protagonismo uh, dos estudantes e que eles se tornem mais participativos nesse processo de, de ensino-aprendizagem. A gente utiliza as ideias de Hessens e de Van Buren, né? Então, o Hessens propôs aí, uh, quatro estágios para a construção de um modelo, né? que é a descrição, formulação, ramificação e validação. E Van Buren propôs uma, uma reestruturação no ensino de física na Holanda. Né? Então, ele trabalha com a ideia de um problema real uh, ser idealizado e deixar esse problema se tornar um problema uh, tratável. Né? fazer uma idealização para que a gente consiga discutir esses conceitos uh, em sala de aula. Uh, a questão que a gente coloca como, como investiga para a investigação aí, e construção do modelo é qual é o comportamento da velocidade de um atleta durante uma prova de 100 metros rasos. Então a gente utiliza gráficos de situações reais para fazer análise das grandezas, para fazer todo o entendimento uh, da corrida de 100 metros rasos. Utilizamos gráficos uh, que são já idealizados, que são assim, dessa forma que eles são trazidos para discussão em sala de aula, né? para que sejam entendidos a diferença entre os movimentos que, que compõem a corrida. E aqui tem um exemplo de um gráfico que já, tá, que já passou pelo processo de modelização. Né? A sequência didática foi desenvolvida ao longo de 26 aulas. Cada aula tinha uma duração de 45 minutos. Essa sequência didática a, a, contou com 14 atividades que deram conta de conhecer o pro, processo de modelização, construir as etapas, fazer essa, essa idealização do, do, da situação real para a situação ideal, entender o software que, que iríamos utilizar para construir o um modelo, fazer a discussão e trabalhar também alguns, algumas questões, algumas situações, problemas, além da avaliação final. A escola está ela, ela localizada no, no Jardim Zanelato, no município de São José. Uh, a gente trabalhou com estudantes na faixa etária de 14 a 19 anos. Uh, a escola atua em uma região de vulnerabilidade social, né? E o período que os estudantes estudavam era à noite. A coleta de dados foi realizada através de uma avaliação final. Essa avaliação continha quatro questões, né? E a análise dessas questões foi feita de maneira qualitativa, né? buscando identificar as principais relações e características do fenômeno estudado. Então, a gente categorizou a, a transcrição das respostas dos estudantes em satisfatória, parcialmente satisfatória e não satisfatória. A questão que a gente traz uh, para análise aqui nesse trabalho é uma questão teórica, adaptada de uma situação tradicional para trabalhar com o processo de modelização e uma 
questão que trabalha um pouco a ideia da modelização. Os resultados, eles dão conta de trazer as etapas que compõem a descrição e a formulação de maneira mais evidente, né? tanto na questão 1 um, quanto na questão 2, onde são a, a, os resultados que mais aparecem, né? os relacionados com a descrição e a formulação, mostrando que é possível né, utilizar a, a, a modelização como, como uma metodologia, como uma estratégia didática para o ensino, potencializar isso. E também nos mostrou que a gente precisa fazer algumas correções e alinhar algumas situações para dar conta de atender também as etapas da ramificação e da validação. Aqui eu trago as referências do trabalho. Agradeço a, a participação e atenção de todos. Muito obrigado. Daremos início à apresentação do trabalho com o título A Confecção de Cadernos Didáticos Potencialmente Significativos com o tema Fantasma de Pepper, dos autores Gilvan Chaves Filho e Luiz Antônio Passos Bernardes, pertencentes à Universidade Estadual de Ponta Grossa. Podemos citar que alguns dos problemas enfrentados pelos professores de ciências está no número reduzido de aulas, na falta de interesse dos alunos e nas dificuldades de assimilação dos conteúdos trabalhados. Diversos pesquisadores apresentaram que o uso didático de ilusões de ótica pode facilitar o ensino de física. Dentre eles, temos Menegazzo, Ramos de Souza, Ferrari Soares e Medeiros. O maior enfoque sempre foi no uso dessas ilusões para ensinar conceitos de física presentes na ótica. Mas quando exploramos a montagem de uma ilusão de ótica, é possível ensinar conceitos de física relacionados com a ótica e a eletrodinâmica. Uma dessas ilusões é o Fantasma de Pepper, ilustrado abaixo. Após a escolha do tema Fantasma de Pepper, foram confeccionados dois cadernos didáticos que seguem a teoria da aprendizagem significativa de David Alston. O primeiro caderno, baseado na aprendizagem por recepção, é voltado para o professor, e o segundo caderno, baseado na aprendizagem por descoberta, é voltado para o aluno. Temos aqui a ilustração da capa de cada um dos cadernos. Os cadernos foram divididos e organizados em cinco capítulos. No capítulo 1, um, foi definida a diferença entre uma ilusão de ótica e um holograma. Foram propostas e realizadas duas atividades práticas. A primeira está relacionada com a importância da perspectiva e da paralaxe na visualização de um holograma. A segunda utilizava fotografias que apresentavam inconsistências devido ao fenômeno de reflexão em placas de vidro. Deve-se salientar que antes da aplicação do capítulo 1, foram confeccionados alguns mapas mentais para identificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema holograma. No capítulo 2, foi proposta e realizada a montagem de um fantasma de Pepper simplificado, utilizando uma placa de acetato e um celular, demonstrando a possibilidade e a facilidade de fazer uma ilusão de ótica que se confunde com o holograma. Temos aqui as animações dessa atividade prática. Em seguida, são comentados eventos e filmes do século XX e XXI que se apropriam das técnicas do fantasma de Pepper. No capítulo 3, são propostas três atividades experimentais para a melhor compreensão da ótica envolvida no fantasma de Pepper. A primeira era sobre formação de imagens em espelhos, a segunda era sobre associação de espelhos e a terceira era sobre a posição e percepção do observador em relação a uma imagem formada no espelho. No capítulo 4, é proposta a confecção de um potenciômetro caseiro utilizando tinta de grafite, pilhas e LED, com a melhor, para a melhor compreensão dos conceitos de potência, corrente e resistência, importantes na eletrodinâmica envolvida na versão mais atual do Fantasma de Pepper, o show Monga a Mulher Macaca. Temos aqui uma animação desse potenciômetro caseiro. No capítulo 5, são apresentadas técnicas de holografia mais atuais e é proposta a confecção de um novo mapa mental para verificar como que ficou a aprendizagem dos alunos no final do processo. No capítulo 5, também é possível montar um fantasma de Pepper conhecido como Mong, pois os materiais utilizados em todas as atividades práticas do capítulo 1, 2, 3 e 4 são exatamente os mesmos necessários para a confecção da mini Monga. Temos aqui uma foto do, do aparato montado e uma animação desse aparato sendo utilizado. Esses cadernos foram aplicados numa turma de segunda série do ensino médio no Colégio Agrícola Augusto Turribas, em Ponta Grossa. Todas as atividades propostas dos capítulos descritos acima envolvem a participação ativa dos alunos através de demonstrações em conjunto com o professor, 
discussões sobre o que foi realizado e de práticas que o aluno segue as orientações do professor, tirando dúvidas quando necessário. Como resultados, podemos é, dizer que esse material auxilia professores e alunos, cada caderno segue uma linha de desenvolvimento diferente, o uso dos cadernos instigou a participação dos alunos, a interação professor-aluno e o uso das atividades potencialmente significativas permitiu corrigir erros conceituais existentes e desenvolver novos conceitos. Observou-se uma mudança comportamental dos alunos em quererem atividades diferenciadas. E nenhum trabalho até o momento utiliza a construção e o funcionamento de uma ilusão de ótica para ensinar ótica e eletrodinâmica. Temos aqui as referências para esta apresentação e obrigado a atenção. Parabéns aí né, pelos trabalhos, bastante interessantes também, temas muito é, importantes aí para o ensino da física. É, pessoal, alguma pergunta, algum comentário aí no chat? Perguntas aí aos apresentadores dos trabalhos? Deixa eu ver aqui, tem uma aqui, é, do João Paulo. Sobre o trabalho da logística das vacinas, parabéns pela proposta muito interessante, atual e faz parte da realidade dos nossos alunos, podendo ser aplicada em todas as regiões do país e do mundo. E aí ela pergunta, primeiramente, gostaria de saber se já há resultados sobre a aplicação da sequência. Se sim, na aula 3, aplicação do conhecimento, vocês propõem como tarefa a elaboração de material explicando os três processos de transmissão do calor. Quais as evidências encontraram para a verificação da aprendizagem é, acerca dos processos de propagação do calor? Então, são duas perguntas aqui, se já foi é, aplicado e quais as evidências encontradas para a verificação da aprendizagem sobre os processos de propagação do calor. Bom dia, uh, agradeço a pergunta. Como eu mencionei uh, no vídeo que foi gravado anteriormente, essa foi uma proposta que nós desenvolvemos coletivamente no grupo vinculado ao projeto do Residência Pedagógica. Uh, como nós estamos vivendo esse momento difícil de pandemia, nós adaptamos as atividades da residência através do planejamento de várias aulas, que seria um, um subsídio para a professora que, que trabalha com a escola, e esse planejamento compreendia vários conteúdos ao longo do ano. Então, esse específico da logística das vacinas deve ser aplicado no retorno das férias, muito provavelmente, que é quando nós esperamos uh, ver se esse planejamento ele realmente pode ser implementado dessa forma, se precisa existir alguma adaptação ou não, uh, em qualquer um dos, dos três momentos né, uh, desse planejamento. E a segunda pergunta, acho que era sobre as evidências, né? da aprendizagem. Uh, na nossa primeira proposta, uh, a, o contexto da escola ele é meio complicado, nós temos a grande maioria dos alunos que sequer tem acesso à internet, então muitos deles buscam esse material impresso na escola e em outra oportunidade fazem a devolutiva desse material. Nos três momentos uh, que nós planejamos, nós sempre pedimos que os alunos façam anotações e essas anotações serão devolvidas na escola, né? isso dentro do nosso contexto. E é o comparativo entre essas anotações iniciais, dos questionamentos que os alunos levantam, o tipo de compreensão que eles têm sobre alguns fenômenos, que nós pretendemos comparar com a última situação, que é a proposta de atividade, que seria essa elaboração de material. Claro que nesse planejamento a gente traz algumas sugestões de perguntas que podem ser feitas inicialmente, mas isso é totalmente adaptável dependendo do contexto da escola. Então, esse é um resultado que a gente espera ter Uh, logo, quando a gente conseguir implementar essas aulas, independente se em caráter presencial, preferencialmente, né? Mas se for em caráter remoto também. Por isso essa devolutiva. E pedir que os alunos sempre façam anotações em todas as etapas desse processo, para a gente poder fazer essa comparação e acompanhar esse desenvolvimento deles. Obrigada, Larissa. Queria aproveitar e te perguntar, né? Já que você está aplicando o é, elaborando essa proposta para o residência, vocês é, não estão trabalhando de forma remota com os alunos? 
Não, prof. Na nossa escola a gente está enfrentando um problema muito sério, que inclusive foram propostas aulas síncronas com os alunos, né? simultâneas entre professor e aluno a cada 15 dias, e os alunos eles não têm condições uh, sociais e tecnológicas de estar presentes nessas aulas. Pouquíssimos deles conseguem visualizar as gravações de vídeo posterior dessas aulas. Então, a grande maioria desse contato, tanto entre nós residentes, quanto a própria prof, que é a supervisora na escola, tem sido essencialmente de material escrito. A gente espera que agora, com o fim da vacinação que deve se dar aqui na nossa região em torno de setembro, de que a gente consiga normalizar e ter esse primeiro contato com os alunos. A gente já está no projeto da residência há oito meses e eu até hoje não sei quem são esses alunos porque realmente as condições sociais da nossa escola são muito críticas. E a gente está tentando, assim, como pode se adaptar para tentar levar o mínimo de conhecimento físico para eles, né? Por isso, inclusive, a nossa proposta é de utilizar uma notícia porque daí ela nos propicia esse gancho e uma linguagem um pouco mais simplificada e que eles consigam desenvolver esse senso crítico de quando ler uma coisa e identificar, bah, ó, isso aqui é uma coisa de física que eu já estudei, isso não é. Então, a gente está tentando fazer isso justamente pelo contexto escolar. Pois é, esse é um problema que a gente também enfrenta lá no o Instituto Federal de Volta Redonda, eu participo do programa de residência e nós estamos acompanhando os alunos de forma remota, mas é exatamente isso que você falou. É, poucos acessam e os que acessam ainda têm muita dificuldade de acompanhar é, as aulas. Mas eu acho que a proposta está dentro do nosso contexto e vai ser muito importante tanto depois, né, no retorno presencial. Então, parabéns aí pelo trabalho, muito interessante. Bom, dando continuidade aqui, é, antes da próxima pergunta, só queria avisar o João que o Frank, que era um, um apresentador do trabalho da sessão anterior, ele entrou aqui na sala, e aí eu não sei como, uhum. como vai ficar, se ele pode responder as perguntas. Assim, eu já eu vi a presença dele no final da, da sessão lá de discussão, eu acho que eu tinha até colocado ele como co-host, e eu já marquei a presença dele aí, se alguém quiser fazer uma pergunta para ele, pode fazer. Okay, Mas ele então. já estava já no, no, na última discussão. discussão. Ok. Então, se alguém tiver uma pergunta aí para o trabalho é, de eletromagnetismo, né? Eletromagnetismo, não. É, eletrodinâmica. Ensino de conceito de eletrodinâmica do Frank. Ele pode fazer a pergunta aqui, que ele está presente para poder responder. Uh, deixa eu ver aqui as próximas perguntas. O pessoal elogiando aí, agradecendo, parabenizando os trabalhos. É uma pergunta do Frank, né? ele queria saber do Wendel é, sobre as propostas de sequência didática sobre cinemática, o que os, o que os alunos acharam, se tiveram, né, se teve alguma resistência, então a recepção dos alunos aí. Bom dia a todos, obrigado pela, pela, pelo questionamento. Então, como, como toda atividade que remete àquela questão de buscar algo diferente do que é tradicionalmente trabalhado nas escolas, no primeiro momento assusta né? e causa um certo receio dos estudantes. O meu grupo de, de aplicação de estudo, ele era um grupo noturno, né? então existe já um, um, uma diferença entre quem estuda no ensino regular e quem estuda à noite, mas com o passar da aplicação das atividades, a, recep a, a receptividade dos estudantes foi muito positiva. Eles começaram a entender o processo, né? Porque a gente partiu, né, para aplicar a modelização, a gente foi estudar uma situação real, fazer a análise criteriosa, né? Então, fomos através de vídeos, pegamos um vídeo de corrida de provas, né, de Olimpíadas, de campeonatos mundiais os alunos analisaram primeiro todo esse processo né, da corrida, aí depois a gente foi buscar as grandezas, né, aplicando através ali das etapas do RESS, né, fazendo aquelas etapas da descrição, da formulação. Então foi um trabalho que se estendeu, né, a gente, eu e o professor Paulo é, tínhamos pensado até no menor tempo de aplicação, mas como era a primeira vez, né, a gente pensou a sequência e daí aplicou. Né? Então nos resultados da aplicação a gente percebeu que algumas coisas demandaram um tempo maior. Mas o resultado final foi bem positivo, né? Claro que precisa ser feito algumas correções, uh, coisas do tipo de algumas etapas que não ficaram bem, né? não apareceram muito nos resultados, 
mas foi muito positivo, assim, a, após os estudantes entender o processo, é bem interessante, porque eles se tornam uh, ativos, né, na construção dessa dessa abordagem, né, que é, que é o desenvolver essa estrutura de pensamento uh, para criar um modelo. Eu não sei se respondi. Depois o Frank coloca aí no, no chat, se respondeu. Eu queria aproveitar a presença aí do, do Ender, que já está aí respondendo. É, como foi aí... É, aí eu queria que você falasse um pouquinho mais da, da dificuldade dos alunos. Você já aplicou é, essas propostas? Quer dizer, é, os alunos tiveram dificuldade em, em entender o processo de modelização? Porque uma coisa... Às vezes é, é difícil você compreender o conceito físico, né? O, a teoria que está envolvida. E você tem mais um elemento ali nesse processo de ensino e aprendizagem que é a modelização, que é saber usar as ferramentas para modelizar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho se os alunos tiveram dificuldade nesse sentido mais específico do uso das ferramentas, enfim. Então, na verdade, eu comecei discutindo né, o papel dos modelos no ensino de física através de um texto. Então, eu trabalhei com eles as etapas que a gente iria utilizar. Né? Então, eles tiveram a compreensão de como que seria esse método foi uma roda de discussão que a gente fez né, nesse primeiro momento. E depois a gente pegou essa situação, né, que era a corrida, e começamos a fazer literalmente as etapas. Né? E, uh, analisamos as grandezas, aí eles fizeram uma primeira atividade, né, que era simplesmente analisar, então veio aquela, aquela descrição bem sucinta né, do que estava que acontecendo ali, Aí eu expliquei para eles, dei a devolutiva, eles fizeram de novo. Eles trabalharam em pequenos grupos, né, de três estudantes cada grupo. Então, eles começaram também a perceber a troca entre os grupos depois da primeira apresentação. E aí eles conseguiram uh, chegar, assim, numa descrição mais legal, né, de todo esse processo. E aí depois a gente foi para a próxima etapa, né, da formulação. Uh, claro que eles já tinham acesso a... a aos conceitos né, das leis de Newton, eu já tinha trabalhado com eles os, os movimentos, né, o movimento uniforme e tal, e aí foi indo. Uh, tipo, para aplicação lá do software, primeiro necessitou ter uma aula de instrumentalização, de como que se utilizavam modelos, uh, eles fizeram né, atividades uh, no papel antes disso, eles já tinham feito a... a, a escrever as equações de movimento, né? eles escreveram no papel, eles analisaram algumas imagens, e depois a gente jogou isso para dentro do, do software, né? até eles chegar na, na, na construção do modelo específico que a gente começou a analisar, que era a corrida. Né? Então, para cada etapa teve, uh, digamos, a teoria, mas também teve a, a possibilidade de fazer exercícios, e, e aí foi criando uma autonomia, eles foram uh, se sentindo mais seguros também uh, para desenvolver essa, essa abordagem. Né? Então, vocês não partem inicialmente dos modelos, vocês falam ali da teoria e depois constroem o, os modelos, é isso? Isso. O professor Paulo está presente, não sei se ele quer dar alguma contribuição. Se o professor quiser falar, fique à vontade. O professor Paulo está presente. É o Paulo J.S. Santos? Isso. Tá, eu vou fazer de co-host, aí se ele quiser abrir o microfone, fique à vontade, professor. Eu estava com dificuldade, pra... peço desculpas, mas eu estava com dificuldade, justamente eu estava escrevendo isso no chat, eu não estava conseguindo sair aqui, é, desmutar o microfone. Bom, é, o, o Wendel ele foi bem, bem feliz na... Na, na explicação, né? porque, a princípio, quando a gente propõe trabalhar com a modelização, é, tem alguns aspectos que os alunos, de certa forma, precisam conhecer antes. Né? Então, eles precisam ter um, 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 pelo menos um conhecimento inicial das leis de Newton, né? porque a maior parte dos nossos modelos são modelos dinâmicos. Então, a gente constrói a partir das leis de Newton. Né? Então, por isso, a gente tem a preocupação de, inicialmente, fazer uma discussão sobre as, sobre as principais forças. Né? Então, a gente discute o papel, do, o papel do atrito, o papel da resistência do ar, 
né? Depois nós e a para a partir daí, né? Os alunos partirem para análise dos fenômenos. Então, no caso da prova de 100 metros, né? Foi feita uma descrição como o Enel bem comentou sobre como se dá uma corrida de 100 metros, as etapas da corrida de 100 metros, e a partir daí, os alunos começaram a construir os seus modelos, os grupos começaram a construir os seus modelos. De que forma? Cada grupo né, foi colocando as forças que consideravam mais importantes, né, e a partir daí, esses modelos foram sendo testados através do software modelos, e os resultados dos estudantes, dos modelos dos estudantes, começaram a ser comparados com os resultados experimentais da prova de 100 metros através da análise gráfica. Né? Existem já muitos artigos na, na área de educação física né, que se propõem a, a, a descrever o comportamento da velocidade em função da distância dessas provas. Então, os modelos que os alunos foram desenvolvendo foram sendo comparados com esses resultados. E, a partir daí, os alunos tinham a oportunidade de retornar né, e e modificando seus modelos de forma a ter os resultados cada vez mais próximos da, dos obtidos nas provas, dos obtidos pelos artigos né, que descrevem essas provas. Ok, muito obrigada, entendi. Só para complementar, a gente, no, no final de tudo isso, também a gente utilizou alguns problemas tradicionais, né, e a gente modificou eles para fazer a aplicação, né, Uh, e, e ver se os estudantes conseguiram transpor né, esse conhecimento em, em problemas que traziam outros tipos de, de situações, né? Então, a gente fez essa parte também no final, e depois na avaliação a gente colocou também um questionamento que envolvia um problema tradicional adaptado e também um problema que trazia a, a, essas etapas da, da, da modelização presente para que ele, se ele conseguisse... Eh, desenvolveu aquilo que ele aplicou né, na construção do modelo da corrida. Muito legal, parabéns aí. É, a gente tem mais uma pergunta aqui, mas é uma pergunta direcionada para todos. Queria saber do João se a gente ainda tem tempo ou a gente passa para a próxima sessão, que vai ser a nossa última sessão. É, já, já está na hora, pode deixar para a próxima? Aí a gente faz, então, a pergunta uhum. do Helder, né, que é direcionado aí a todos, e aí a gente até pode fechar com ela, porque eu acho que ela fecharia a sessão brilhantemente, vamos lá. Beleza, eu já estou aqui removendo os co-hosts para ficar mais fácil a nossa organização aqui, mas se alguém precisar falar, eu abro depois. Bom, então, vamos lá, né? Vamos, vamos a chamada aqui, Vou compartilhar aqui com vocês. Aí, galera, no bloco final aqui, para fechar as nossas comunicações, vamos, vamos ter percepções de professores de física, sobre avaliação em contexto de aulas remotas, de Johan de Goss Wodinski. Em seguida, vamos ter vetores e operações básicas, uma proposta de material didático complementar para o ensino médio no período remoto, de Daniel Menaile Lopes, seguido por contribuições para aprendizagem significativa de conceitos da cinemática através da robótica do Educacional com Arduino e o aplicativo Firefox, de Dadson Luiz Ferreira Leite. É, seguido por Mulheres na Ciência, análise de uma coleção de livros didáticos de física do ensino médio, de Yasmin Roberta de Oliveira. É, por fim, primeira fase da Olimpíada Brasileira de Física 2019, análise dos itens e dos conhecimentos mobilizados na prova, na ótica da taxonomia de Bloom, revisada, de Ianes Santos Castro. É, depois teremos nossos 15 minutos de discussão e vamos lá, pessoal. É, vamos aqui a chamada, quem está presente. É, o Johan, a Iane, tá o João Paulo, beleza. É, a Yasmin, 
Tá. É... Professor Anime, você poderia dizer para mim os nomes para eu colocar eles aqui? Vamos lá. Então, a Yasmin. Aham, uhum, peraí. Tá. A Yasmin. Iane. Tá. Iane. Johan. Iane. Johan. É, Iorra e... Eu acho que foram só eles. Tem só mais alguém que ficou para trás. Deixa eu ver aqui. Tinha o Daniel e o Dadson. Um deles vieram? Daniel colocou ah, aqui, tá. aqui na sala. Daniel. Beleza. Aí falta o Dadson. E pediram para incluir um outro professor, né? Eu acho que era João o nome dele. João Paulo. Isso. João Paulo Costa. Então tá. É, bom, se o Dadson aparecer aí, eu coloco eles depo ele depois. Vou desligar meu microfone e vamos. Vamos para a nossa última, nossa última apresentação. Eu esqueci de, de compartilhar a tela, né? Estava rodando os vídeos aqui. Sem... É, eu ia te avisar aqui. É, tem também aqui a Daniele, que acabou de, de entrar. Se possível, incluí-la também. A da... Ela é orientadora da Yasmin. Ah, tá. Daniele Aparecida, né? Isso. Então, tá. E o Daniel parece que está com problema no microfone. É, e um dos autores do trabalho vai ajudar a responder as perguntas, que é o Enzo. Tá, o, tá, o Enzo. Isso. Então, beleza, acho que agora foi todo mundo, agora eu não vou esquecer de compartilhar. Olá, meu nome é Johan de Goz Wodzinski e eu sou um estudante de licenciatura em Física da UTFPR Campus Curitiba e vou apresentar para vocês um trabalho chamado Percepções de Professores de Física sobre Avaliação em Contexto de Aulas Remotas. Dentro do contexto de aulas remotas, necessário por conta da pandemia do Covid-19, as tecnologias digitais da informação se aproximaram mais de estudantes e professores, trazendo consigo novos desafios, além dos desafios que já existiam anteriormente. Mesmo assim, os professores precisam continuar cumprindo com os seus objetivos, fazendo com que os alunos continuem tendo uma aprendizagem significativa com as concepções taxonômicas e as competências adequadas, relacionando o ensino à ciência, à tecnologia, à sociedade e ao meio ambiente, e também avaliá-los da melhor forma possível. Com essa motivação, nós resolvemos realizar esse trabalho que tem como objetivo fazer uma pesquisa qualitativa com relação às percepções dos professores de Física do Ensino Médio com relação às avaliações nesse contexto de ensino remoto. Então nós, quatro alunos da Residência Pedagógica do curso de Licenciatura em Física da UTFPR Campus Curitiba, realizamos um questionário com 13 perguntas e obtivemos 7 respostas. A partir delas, nós obtivemos as seguintes informações. Primeiramente, as plataformas utilizadas pelos professores durante esse período de aulas remotas que aconteceu em 2020 foram Google Classroom, Google Forms, Google Meet, Google Drive, Zoom e Teams, além de YouTube, Facebook, WhatsApp 
e e-mail. Todos os professores alegaram que eles não tiveram escolha nenhuma com relação a quais plataformas seriam utilizadas. Porém, eles se adaptaram facilmente a essas plataformas. O mesmo não ocorreu com os estudantes. Houveram relatos de falta de adesão dos mesmos durante esse período de aulas remotas. Com relação às avaliações, todas as avaliações foram realizadas de forma assíncrona, mas três dos professores agregaram as avaliações também em atividades síncronas. Ademais, diversas concepções de aprendizagem foram apresentadas, como por exemplo a utilização de questionários, de mapas conceituais, resenhas de textos, resoluções de exercícios e provas, além de coisas complementares, como por exemplo a utilização de podcasts, vídeos, experimentos e histórias em quadrinhos. Um revés apresentado pelos professores foi a facilidade que os alunos tiveram para repetir informações, seja de colegas, de livros da internet ou de outros lugares, para responder a avaliações sem compreender totalmente o conteúdo. Essas foram as informações obtidas e, a partir delas, nós podemos refletir como professores a respeito do que nós estamos fazendo bem e do que precisamos melhorar com relação às avaliações dentro do contexto de ensino remoto de física. Nós da residência pedagógica procuramos nos basear naquilo que foi respondido ao questionário para planejar nossas atividades durante o ano de 2021. Aqui estão nossas referências utilizadas para o desenvolvimento do trabalho e muito obrigado! Olá a todos, meu nome é Carlos, sou estudante da graduação no terceiro período da Universidade Federal de Lavras, faço parte do PIB de UFA sobre o projeto Física. Bom, o intuito desse vídeo é para que possamos apresentar o nosso trabalho, que nasce de uma colaboração entre o PIB de UFLA e a Escola Estadual Azarias Ribeiro, com o financiamento é lógico da CAPES. Durante o período remoto, nós alunos do PIB e os coordenadores do programa, em parceria com os professores da escola em questão, identificamos que o material enviado pelo Estado não abordava integralmente toda a base curricular do ensino médio. Mediante tais fatos, nós decidimos desenvolver um material complementar que visava auxiliar para que houvesse o aprendizado completo dos alunos da escola. Elaboramos assim um material interativo que compreendia todos os conteúdos da base curricular de física do primeiro ano do ensino médio. O nosso material foi desenvolvido em cima da necessidade de criação de um material que complementasse o chamado PET, que é o Plano de Estudo Tutorado, que foi desenvolvido pela Secretaria de Estado e Educação de Minas Gerais. O nosso material, inicialmente, ele visa trabalhar com os conteúdos iniciais do PET 1, que são os vetores. E a gente acompanha o primeiro ano do ensino médio. E a nossa proposta ela foi desenvolvida em cima de uma maneira que fosse interativa e seguindo os três momentos pedagógicos do Demetrio de, de Lisoikov, que são a problematização, e depois a formalização do conceito e depois a colocação de todas essas formalidades em prática, que seria a resolução dos exercícios. E todos essas, esses momentos eles foram desenvolvidos em cima de interações feitas com estudantes através de avatares que foram criados em cima da fisionomia de cada autor deste trabalho. O primeiro momento pedagógico é a problematização inicial, onde o professor deve relacionar o conteúdo a ser estudado com as situações do cotidiano do aluno, de forma que o aluno possa interpretar cientificamente esses casos. É importante que o professor faça de maneira a instigar a curiosidade dos alunos, lançando questionamentos e dúvidas para desenvolver tais interpretações. Em nosso material, o primeiro momento pedagógico aparece quando precisamos definir o que é uma grandeza vetorial e qual a sua necessidade. Para isso, lançamos a problemática de um turista que precisa chegar até um hotel. Durante o desenvolvimento do texto, vemos que o turista precisa de algumas informações para chegar até lá, como uma direção, um sentido e um valor. Com isso, relacionamos as características de uma grandeza vetorial com uma situação cotidiana, onde uma pessoa precisa dessas informações para se deslocar até um lugar. Chegando no segundo momento pedagógico, chegou a hora de selecionar os conhecimentos científicos para trabalhar para o aprofundamento e para o conhecimento dentro da problematização. 
para ajudar, a instigar o aluno a pensar e refletir sobre Perceba ele. Perceba que dentro do material, logo após a problematização, já selecionamos os conhecimentos científicos a serem trabalhados. Aqui selecionamos a diferenciar grandezas escalares sobre grandezas vetoriais. E logo em seguida, mostramos como é a representação de vetor e sua nomenclatura. Perceba que a interatividade dos personagens ajuda a deixar lembretes e dicas sobre o conteúdo trabalhado no momento. Para finalizar, o terceiro momento pedagógico é o um momento em que o aluno deve saber aplicar o que foi aprendido em situações reais, em problemas e atividades. Para isso, geralmente deixamos os exercícios resolvidos e outros para fixar o que foi aprendido. Finalizar. Gostaríamos de agradecer ao Simpósio Nacional de Ensino de Física por aceitar nosso trabalho e também a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior por financiar esse projeto. Nossos sinceros agradecimentos também ao voluntário Kevin, que auxiliou na montagem do material e na edição deste vídeo. Olá, professores. Sou o professor Dadson Leite, falo aqui de São Luís do Maranhão e venho trazer para vocês o trabalho intitulado de desenvolvimento de uma proposta pedagógica para a aprendizagem da cinemática através da robótica educacional. Certo? Esse trabalho foi feito por mim, professor Dadson Leite, também pelo professor doutor Edson Firmino, né? ambos da Universidade Federal do Maranhão. Bom, então como introdução do trabalho, né? um dos grandes desafios dos docentes da disciplina física na né? educação básica é trabalhar os conteúdos de maneira clara e objetiva, de forma que os alunos consigam sair desse ciclo tendo clareza naquilo que foi estudado, né? e que consigam visualizar esses fenômenos no cotidiano. Isso é um grande problema, que os alunos eles não conseguem fazer essa conexão do conteúdo de física com o cotidiano. No entanto, grandes partes dos docentes em física, no ensino básico, constatam que os alunos não conseguem desenvolver o formalismo matemático exigido pelos livros didáticos, né? pela maioria dos livros didáticos. Certo? Então, os livros didáticos estão resumindo aí apenas a parte da matemática, né? deixando é, a parte da interpretação do fenômeno um pouquinho de lado. Certo? Assim, alguns docentes têm buscado alternativas pedagógicas que contribuam para o desenvolvimento do aprendizado. Certo? E para destacar é, os conteúdos né, que são trabalhados em sala de aula, né, conciliando a prática docente com as atividades lúdicas que podem ser feitas na sala de aula a partir de ferramentas tecnológicas. Então, a proposta do trabalho é basicamente essa. Bom, então, para a fundamentação teórica do trabalho, nós utilizamos o construtivismo interacionista de Piaget e o construcionismo do Papers, certo? Então, o trabalho ele propõe, é, numa sequência didática, utilizando a robótica educacional com Arduino, conciliando isso com o aplicativo Firefox. Esse nosso trabalho ele foi aplicado numa turma de primeiro ano numa escola da rede estadual de São Luís. Então, um dos objetivos, né, os objetivos do trabalho é fundamentar os princípios que rege a robótica educacional como ferramenta pedagógica, apontar algumas justificativas para a aplicação dessas tecnologias, né, essas metodologias educacionais tecnológicas, né, enfatizando as TICs, investigar os fatores que levam os alunos a se distanciar, a criar uma algeriza com a disciplina, apresentar o Arduino como uma ferramenta de auxílio para o professor e também uma saída para o aluno, apresentar o aplicativo Firefox também com auxílio, como auxílio dessas aulas de física, propor a sequência didática né, para auxiliar o ensino da cinemática e avaliar a aprendizagem dos alunos a partir de testes que vão ser aplicados, né, que foram aplicados antes e após é, a nossa prática. Certo? Na metodologia, nós elaboramos um pré-teste para avaliar aí o conhecimento prévio dos alunos. Paralelo a isso, foi feito um um questionário de acessibilidade à internet e ferramentas tecnológicas, uma vez que a aplicação teve que ser de forma remota por conta da, da Covid, né? É, apresentamos a sequência didática e as ferramentas aos alunos primeiramente, né? Que é o carrinho com o Arduino e o aplicativo Firefox, certo? Foi ministrado aulas expositivas, né? Com o conteúdo proposto pelo trabalho e após isso aplicamos experimentos para modelagem de gráficos, né, utilizando o aplicativo do Firefox, né, com o movimento do carrinho aí, é, de Arduino. Né? Então, nós temos aqui 
gráficos diferentes para o movimento uniforme, o movimento uniforme é variado, que o aluno ele conseguia ali, através desses gráficos, diferenciar os dois. E após isso, né, foi feito um questionário pós aplicação para poder avaliar. Então aqui nós temos os resultados, certo? Então desses resultados a gente pode observar que houve aí uma aprendizagem quanto ao conteúdo que foi proposto utilizando a prática aí do aplicativo e do carrinho, certo? O, o questionário pré, não é? O pré-teste ele foi um questionário qualitativo e o questionário pós-teste ele foi um questionário basicamente quantitativo. Então a gente pode analisar aí é, essas respostas, certo? Então, nós verificamos, né, nas considerações finais que houve, né, que os objetivos foram alcançados. Apesar da Covid, né, o trabalho ele foi pensado para um momento presencial, mas pela Covid teve que ser feito né, de forma remota, certo? E isso vai ampliar, né, ampliou o conhecimento dos alunos quanto o próprio conteúdo e quanto às ferramentas que foram utilizadas. Então, essas são as nossas referências e com isso nós finalizamos. Oi, meu nome é Yasmin Roberta de Oliveira, eu sou estudante do terceiro ano do ensino médio na Escola Estadual Francisco Cândido Xavier e também bolsista da Iniciação Científica Júnior com o projeto Mulheres na Ciência, análise de uma coleção de livros didáticos de física do ensino médio, com a contribuição das professoras Daniele Reis Leite, da UFTM, e Sabrina Alves, da Escola Francisco Cândido Xavier, também com a colaboração da aluna Milene Lima de Oliveira, também estudante do terceiro ano do ensino médio, na Escola Estadual Francisco Cândido Xavier. Nosso projeto traz a questão do estereótipo de gênero, que inibe a presença feminina em diferentes espaços, inclusive na ciência. E essa discussão está sendo pouco falada no ambiente escolar. Tendo o livro como o principal recurso pedagógico, o objetivo do projeto foi identificar as cientistas contempladas na coleção Física em Contexto, de Maurício Petrocola e colaboradores, e descrever como as contribuições dessas cientistas são faladas nos livros. A primeira etapa do projeto foi realizar a leitura e resumo de artigos. Após, partimos para para análise dos livros, em que os dados obtidos foram colocados em tabela contendo as principais informações da cientista. No volume 1, identificamos apenas uma cientista, Lisa Randall, que ela é retratada ao lado de Hawking e Einstein, trazendo apenas sua cidadania estadunidense e suas áreas de pesquisa, cosmologia e física de partículas. No volume 2, não identificamos nenhuma cientista. Já no volume 3, identificamos as cientistas Edie Pequeno e Marie Curie. A Anne é retratada de maneira mais sucinta, trazendo apenas suas contribuições para a catalogação espectral atual e as suas pesquisas desenvolvidas junto de Ebert, seu colega de universidade e pesquisa. E Marie Curie, que é retratada de uma maneira mais extensa, junto de Pierre Curie, seu marido, trazendo as principais é, pesquisas dela e suas principais contribuições e seus prêmios. Com esses resultados, a gente analisa se a participação das mulheres na ciência é realmente pequena ou as mesmas são invisibilizadas, pois elas são retratadas de, de forma não satisfatória, trazendo ao lado figuras masculinas e recebendo um espaço muito menor comparado ao os homens nos livros. Tendo isso em vista, a gente está desenvolvendo uma nova etapa no projeto, que é a elaboração de um jogo que visa problematizar a presença das mulheres na ciência e que posteriormente possa ser utilizado pelas professoras desse projeto em práticas pedagógicas em sala de aula. Essas são as referências do meu projeto. Eu gostaria de agradecer ao CNPq pela bolsa e a todos que contribuíram nesse projeto também ao SNEF, pelo espaço concedido e pela atenção de todos. Meu nome é Iane Santos Castro. E meu nome é Marco Túlio Marçalino Dutra. Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa de iniciação de científica júnior e contestados no ensino médio. O trabalho se chama Primeira fase da Olimpíada Brasileira de Física 2019, Tipologia dos Itens e os Conhecimentos Mobilizados à Luz da Taxonomia de Bloom Revisado. Essa pesquisa foi realizada uma análise em três âmbitos dos níveis 2 e 3 da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Física de 2019, que daqui para frente será mencionada como OBF. Primeiro, foi realizada uma análise dos objetos de conhecimento da prova, 
ou seja, o conteúdo avaliado nos itens. Depois, foi feita uma análise da tipologia dos itens da avaliação, ou seja, o formato das questões. E, por último, foram avaliados os aspectos da cognição envolvidos na resolução dos itens da OPF. Para essa avaliação, foi utilizada a taxonomia de Bloom revisada como um instrumento balizador. Os objetos de conhecimento foram divididos em categorias e subcategorias, facilitando a identificação. Essas categorias foram elaboradas seguindo os programas das Olimpíadas Brasileiras de Física. Já a tipologia dos itens foi identificada seguindo um guia de elaboração e revisão de questões e itens de múltipla escolha, desenvolvido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. A taxonomia de Bloom revisada é uma análise em duas dimensões dos conhecimentos mobilizados para a resolução de uma questão e dos processos cognitivos envolvidos na solução. As dimensões do conhecimento se diferenciam com relação à profundidade do que o aluno aprendeu ou utilizou e aquilo que ele necessita para a realização da atividade que está sendo proposta. São divididos em efetivo, conceitual, procedural e metacognitivo, em ordem hierárquica de conhecimento, respectivamente. Já os processos cognitivos, apresentados por verbos no TBR, classificam quais habilidades o estudante requer para resolver a tarefa, lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar ou criar. A categorização é feita a partir do cruzamento das duas dimensões citadas. Para simplificar melhor, faremos agora a categorização de um item seguindo esses critérios. O item 3 do nível 2 da OBS de 2019 avalia o objeto de conhecimento de acordo com a tabela de OC Mecânica 2, que refere-se às leis de Newton e suas aplicações. O item é do tipo afirmação incompleta, já que apresenta enunciado como uma afirmação a ser completa por um das alternativas. A categorização dos conhecimentos mobilizados na resolução do item, segundo a taxonomia de bom revisada, requer conhecimento procedimental e o processo cognitivo a aplicar. O conhecimento procedural, como também é chamado, refere-se aos métodos utilizados para resolver o problema, uso de equações, conhecimento dos processos. Neste caso, para que o problema seja resolvido, é necessário o conhecimento e a resolução de uma equação. De acordo com a análise feita, o único processo cognitivo necessário para a resolução desse item foi o aplicar que podemos relacionar à execução de um processo, como foi a resolução da equação necessária para chegarmos à resposta do item. Os resultados do estudo demonstram que, para os objetos de conhecimento, é possível observar uma incidência elevada dos itens de mecânica no nível 2, correspondendo a 52% do total. Já no nível 3, mecânica ainda se sobressai com 47,6%, porém, eletromagnetismo ganha força com 38,1% dos itens. A tipologia dos itens da OBF revela que no nível 2, os tipos resposta única, afirmação incompleta, interpretação e alternativas constantes se apresentam de maneira significativa e com incidência parecida. Juntos, eles representam 88% dos itens de toda a prova. Já no nível 3, interpretação se destaca em relação aos demais. Ele sozinho representa 45% dos itens. A análise realizada pela TBR revela a recorrência de dimensão procedural, tanto no nível 2 quanto no 3 sendo necessário em 56% das questões do primeiro caso e em 60% do segundo. Também coincidente, o processo cognitivo mais requerido foi o aplicar, em cruzamento com a dimensão procedural. No nível 2, essa situação se repetiu em 100% dos itens que requerem essa dimensão. Já no nível 3, essa associação foi utilizada em 61% dos itens. Os resultados revelam que as provas analisadas têm complexidade considerável, já que tarefas na dimensão do conhecimento procedural exigem, para além dos conhecimentos básicos e de sua relação com a nova situação apresentada, que o aluno saiba como realizar um procedimento. Com esse trabalho, esperamos ajudar estudantes que queiram se preparar para as provas, professores que desejam elaborar atividades e avaliações, ou até mesmo a reflexão às comissões responsáveis pelas Olimpíadas, de forma a entender o grau de complexidade da Olimpíada Brasileira de Física a partir dos conhecimentos mobilizados em sua resolução. Então é isso. Esperamos que tenham gostado e que se interessem pelo nosso trabalho. Tchau! Aí, parabéns a todos os participantes, né? trabalhos muito interessantes. Então agora a gente passa é, para o tempo que a gente tem aqui para debate. É, se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar no chat. E aqui, quem quiser fazer a pergunta por áudio, só avisar que a gente... É, habilita o áudio. É, eu queria fazer uma pergunta aqui para o trabalho Mulheres na Ciência, né, da, da Yasmin e da Daniele. É, a pergunta é a seguinte, vocês falaram 
lá sobre o jogo, né, no finalzinho da apresentação. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais como que vai ser esse jogo, né? Eu acho, achei, queria para, parabenizar vocês pelo trabalho, um tema importantíssimo, né? A gente falar de mulheres na ciência. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre esse jogo que vocês estão é, planejando, né? E queria que vocês falassem qual é o público-alvo, como vai ser, enfim, é, dessem um pouquinho de detalhes a respeito desse material. Oi, é, a respeito do jogo, o público-alvo dele são os alunos da escola, né, de física, sou, com a professora de física Sabrina, que participa do projeto, ela pode passar para os outros professores também, porque é mulheres na ciência, não só na física, né, o objetivo do jogo. A, a metodologia dele é, basicamente, diminuir esse déficit de mulheres que aparecem nos livros, porque só aparecem três, né, no resultado da nossa pesquisa, então a gente pensou nisso para os alunos conhecerem mais sobre as mulheres na ciência, pode ser tanto na história, e cada professor de cada matéria pode ir adaptar da sua forma. E aí, nesse jogo, vocês vão incluir o nome de outras cientistas? É, vocês já começaram a pensar como vai ser? Sim, no total a gente está pensando em 10 cientistas para dar um tempo de aula bom, tipo, ser dividido em duas aulas, para todos os alunos poderem participar. A gente pensa também fazer em grupo, ou então também fazer cada, cada grupinho da sala fazer sozinho, individual, sem um professor. A gente pensa em várias maneiras. Mas a gente está pensando mais na forma presencial ainda. A gente não pensou numa aula remota. Legal, Yasmin, parabéns aí, é, sucesso na, no trabalho de vocês, muito importante que a gente, fala, que a gente fale sobre esse tema é, na sala de aula, no contexto da sala de aula de física, né? Então, parabéns aí você, sua orientadora, Daniele, né? Muito, não, muito, não, cheguei, muito obrigada. não cheguei a estudar com a Daniele, mas a gente fez algumas disciplinas lá na Unifei, né? Então, parabéns aí, você quer comentar alguma coisa? É, eu Bom, queria que... agradecer a Daniele, né, pela oportunidade de participar desse projeto, tão importante, assim, eu acho que vai, que vai melhorar, assim, a, o conhecimento de todos em relação às mulheres na ciência, porque é tão pouco difundido esse assunto, né, ainda é tão pouco discutido nas escolas. Bom dia, pessoal. Nada a complementar, a Yasmin já trouxe tudo, né, mas para valorizar aqui a participação dela e o espaço também concedido pelo SNEF para a inserção dos alunos de ensino médio também dentro desse espaço. Obrigada. Obrigada, Daniele. É... Alguém gostaria de fazer uma outra pergunta aí para a gente continuar o nosso debate? Pessoal aqui parabenizando o trabalho, desejando sucesso. Sugestão do Geraldo ali, né? incluir a história de Pátia, de Alexandria, poderia ser aí uma, uma possibilidade. Então, a gente tem esse tempo para perguntas, mais alguma, mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. A Juliana gostaria de falar, eu acho que ela quer fazer a pergunta por áudio. João, você pode habilitar para ela? Sim, posso sim. Espera é... aí. Juli... Ju... Juliana Lazaroto. Juliana Lazaroto. Beleza. Está habilitado. Então, bom dia. Uh, primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Yasmin pelo trabalho. Uh, eu me formei no mestrado profissional pela URGS agora, no final do ano passado, né, em meio a essa pandemia, e o meu trabalho também eu pesquisei sobre as mulheres no curso normal, porque eu trabalho com curso normal, não sei, né, se todos conhecem, mas é um curso de formação inicial para professores, 
E também, o papel da mulher é muito importante e não aparece na história. Então, eu acho sempre bem bacana quando se pensa né, uh, nessa questão da mulher na ciência. Então, primeiramente, né, gostaria de parabenizar. E a minha pergunta, uh, na verdade, esse período, eu trabalho em escola privada e pública também, e esse período remoto, uh, para mim, está sendo muito difícil, porque cada vez mais os alunos estão muito desinteressados com as aulas. E eu gostaria de saber se isso também está acontecendo né, na região de vocês e talvez, né, as dicas, eu tento sempre fazer aulas diferenciadas, mas eu vejo que isso não é o suficiente para captar o meu aluno. Então, essa é a minha pergunta, o que, que a gente poderia, talvez, fazer diferente no ensino remoto, né, que foi a, os primeiros trabalhos a serem apresentados? Juliane, então, a sua pergunta é direcionada não especificamente a um trabalho, mas lá para os primeiros que trabalharam a questão do ensino remoto, isso? Isso, isso mesmo. Ok, então se o Johan ou o Daniel ou o Enzo, né, é... ou outros professores aí que tiverem trabalhos aplicados no ensino remoto, quiserem responder, fiquem à vontade. O Dadson está pedindo a fala. Está é, pedindo, eu vou, vou liberar o microfone dele aqui. Está liberado. Olá, gente. Vocês ouvem bem? Sim. Bom dia a todos. Sou o professor Dadson Leite. Sou um professor da rede estadual do estado do Maranhão. Falo aqui de São Luís do Maranhão. Essa belíssima cidade que eu convido todos a conhecer. Logicamente, quando tudo retornar ao que era antes. Né? Ou talvez melhor que era antes. Né? Espero que seja melhor que era antes. É... Meu trabalho, meu trabalho ele é fruto de, um, de uma dissertação. Ele é a aplicação de uma sequência didática em robótica educacional com o aplicativo Firefox e o Arduino. Então, o trabalho ele foi pensado para um período presencial, né, é, pegando todas aquelas ideias do construcionismo do Papert, né, de fazer a, com que o aluno ele também crie né, é, é, todo o ambiente. Então, criou-se um robô, um robozinho, um carrinho robô com Arduino, e esse robô ele, ele faz os movimentos, né, de acordo com a programação, movimento com, com velocidade constante, com velocidade variável, e o aplicativo Firefox ele faz a modelagem dos gráficos. Então, nosso trabalho foi feito é, fazendo as modelagens dos gráficos, e a partir dos gráficos a gente discutindo se esses se esse movimento, né, ele tratava sobre movimento uniforme de movimento uniformemente variável. Então, foi um trabalho que foi direcionado aos alunos do primeiro ano de uma escola pública tradicional aqui de São Luís. É, o grande desafio foi porque ele foi pensado todo para o um momento presencial e teve que ser aplicado de forma remota. Um dos grandes problemas que nós tivemos foi quanto ao público. É, a sala de aula foi escolhida para a aplicação do produto, ela gera, gira ali em torno de 40 alunos, mas é, apenas 13 alunos participaram ativamente no início da pesquisa, finalizando com apenas 9. O grande problema é, logicamente, que toda uma questão de acessibilidade, os nossos alunos aqui, eles receberam um, um chip com dados né, de 3G, de internet, mas o grande problema é onde esses chips seriam colocados. Certo? Nós vivemos num, num, num estado que tem um, um IDH muito baixo, é, é o estado, se não é o estado, é um dos estados mais pobres da nação. Então, nós temos uma série de problemas é, socioeconômicos que os nossos alunos eles estão enfrentando. Pais que perderam o emprego, 
alunos que têm que largar a escola para poder cair no mercado de trabalho, para poder levar o sustento para dentro de casa. É, então, as estratégias que nós estamos utilizando são as mais variadas possíveis. Todos nós, professores, tivemos que aprender muita coisa em um intervalo de tempo muito pequeno. Né, mexer nessas ferramentas, inclusive nós estamos aqui mexendo numa ferramenta que até há um ano ela não era tão tão conhecida entre os, entre os colegas, né, professores, não era utilizada e hoje nós professores nos tornamos aí grandes mestres em utilizar essas ferramentas. É, eu acredito que as estratégias né, que são utilizadas vai depender muito do, do nicho em que o professor ele está inserido, é muito difícil a gente ter uma receita para todos, porque todo caso é um caso. Então, o uso de tecnologias, ele está sendo agora essencial para que a gente, né, para que a gente continue o nosso trabalho, mas é, mesmo assim ele não consegue atender a todos, não consegue chegar a todos. Todos os alunos, eles não são assistidos por essas ferramentas. Então, eu acredito que isso depende muito da estratégia que o professor deva empregar é, quanto ao seu, ao seu, né, a sua prática, né, de, de como ele vai alcançar o aluno. Aqui nós estamos fazendo né, é, visita vigiada, entramos em contato com os pais, entramos em contato com os responsáveis, mas mesmo assim, por problemas que transpassam aí as paredes do ensino, né, do processo de ensino aprendizado, infelizmente não está sendo da forma que nós é, planejamos, né? Nós, nós, Secretaria de Educação, lançamos um canal em TV aberta e esse canal, ele, ele tra trata aí dos, dos, dos conteúdos de todas as disciplinas, inclusive a de física, é, com uma programação vasta durante todos os dias, os sete dias da semana, uma programação apenas voltada para a Secretaria de Educação e os alunos da Secretaria de Educação. Então, foi a forma, né, a estratégia que nós encontramos para poder tentar diminuir essa lacuna que ficou tão latente aí com essa pandemia, ok? Mas, mais uma vez, reafirmando, eu acho que todo caso é um caso, né? E aqui eu encerro a minha fala. Obrigada, Dardson. É, realmente é uma situação que nos trouxe muitos obstáculos, né? E difíceis de serem controlados, né? Enfim, é, tem uma pergunta ali do Fábio. Gostaria de saber como foi construído, como foi construído o questionário, quais perguntas sobre a avaliação para os professores das, é, e se existe um motivo para das 13 resposta, respostas, só sete serem respondidas. Eu, eu acho que é para o trabalho percepções de professores, né? Sobre avaliações. É para o meu trabalho. Estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Tá. Bom dia. Tudo bem. É, bom, com relação aos questionários, a gente re realizou os questionários no Google Forms, o, o questionário né, no Google Forms, e mandou para vários professores. E as perguntas foram elaboradas pensando no objetivo do trabalho, que era com relação à avaliação no contexto de aulas remotas. Né? Então, todos os questionários foram perguntas como, por exemplo, é, como os alunos estão respondendo, é, como eles estão interagindo nas avaliações remotas, de que forma essas avaliações estão sendo feitas durante a pandemia, quais foram as estratégias escolhidas pelos professores, quais foram as plataformas utilizadas, escolhidas pelas escolas para realizar as avaliações. Né? E aí a gente é, descobriu pela ambiguidade ali durante a apresentação, só foi perceber agora com a pergunta, mas o que a gente quis dizer ali, o que eu disse no, no vídeo, é que foram 13 perguntas, mas a gente obteve respostas de sete professores só. Então, foram respondidas as 13 perguntas todas as vezes, mas só sete professor, professores responderam. Infelizmente, a gente não teve mais respostas de professores, apesar de ter mandado para o questionário para vários. Assim. É, bom, acho que respondi ali as, a pergunta do Fábio. Qualquer coisa é só perguntar de novo. Obrigado. Obrigada. É, eu acho que a gente... Deixa eu ver aqui. Você respondeu, o Fábio colocou ali. Mais alguma pergunta, gente? A gente está quase no limite aí. Eu vou fazer a pergunta que o Helder tinha colocado é, antes, né, na sessão anterior. E aí eu acho que a gente pode fechar fazendo uma, um comentário geral a respeito de todos os trabalhos que foram apresentados aqui. Né? 
E a pergunta dele foi a seguinte, como vocês veem a aplicação das suas propostas no contexto da melhoria na aprendizagem da física? Qual ou quais as contribuições pessoais que as experiências de confecção de material lhe trouxe? É uma pergunta para todos, né? Então, quem quiser responder aí a respeito é, do que o trabalho traz né, de, de contribuição para a melhoria da aprendizagem da física. Então, quem quiser responder, se não tiver com o microfone habilitado, a gente responde, a, a gente habilita. É, eu vou responder com relação ao nosso trabalho. Ajudou muito no, na residência pedagógica observar, antes de iniciar as aulas que a gente começou a dar de forma remota, como os professores já estavam realizando as avaliações. É, e aí a gente pode perceber, até não só com relação às avaliações, mas no ensino no geral, o que, que ajudaria mais ou menos os alunos a, a entenderem e se interessarem pelas aulas. Então, a gente acabou adotando... É, não tinha muita escolha com relação a como, como seriam feitas as aulas, quais seriam as plataformas utilizadas, que foram as aulas pelo Google Meet, mas a gente também acabou fazendo videoaulas para os alunos assistirem... É, por fora, depois das aulas, para para aumentar o um nível de aprofundamento nos assuntos. Isso acabou interessando os alunos mais a respeito dos assuntos e, mesmo mesmo com as aulas remotas, a gente tem bastante interações com os alunos durante as aulas e tal, que é uma coisa que eu sei que é difícil de, de conseguir né, sempre na, nas turmas no contexto remoto. Então, acho que ajudou, sim, a, tanto no ensino quanto a elaborar melhor as avaliações, para que os alunos aprendam melhor, se interessem mais e consigam ser melhor avaliados, mesmo que não seja presencialmente. Assim. Muito legal aí, parabéns pelo trabalho. O Wendel também tinha pedido a fala, não sei se ele está com Sim, o Sim, eu, eu liberei a fala do Wendel, e em seguida pode ser o Enzo que levantou a mão, okay. eu também liberei a fala. Então, gente, eu acho que foi uma manhã bastante produtiva, né? É sempre bom você estar tá entrando em contato e tendo essa oportunidade de conhecer eh, novas práticas pedagógicas, né? principalmente as que são aplicadas e que você tem um pouco de feedback também. Porque você imagina, às vezes, constrói todo um, né, um, um, um planejamento e quando você aplica, uh, sempre tem a, os fatos que acontecem na, 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 durante a aplicação que, às vezes, vão remeter a as formas que você tem que pensar, né, refletir sobre e adaptar as situações que só vão acontecer, né, lá dentro da sala de aula. E, e eu vejo que para que a física, principalmente o ensino de física, né, do ensino médio agora aí com essa nova BNCC, a gente precisa criar novas práticas, né, e, e sei lá, tipo, eu, eu, eu vislumbro a modelização, por exemplo, que foi o meu trabalho como sendo um, sei lá, um itinerário formativo, de repente, onde eu, porque a modelização é uma forma de, é uma abordagem que você pode adaptar para outras disciplinas também, e, e é uma forma que se aplica aí em, em, em várias profissões também, né, desenvolve raciocínio lógico, uh, você consegue desenvolver muitas habilidades, e, e é muito interessante, então eu vi aqui nesse, nessas apresentações hoje pela manhã, Uh, muitas propostas legais, muitas aplicadas, né, inclusive com, com feedbacks bastante positivos, e aquilo, né, depois que você aplica, sempre tem que revisitar o trabalho e, e, e aparar estas, né, redefinir algum, algumas coisas. Uh, quando é o projeto piloto, uh, às vezes o tempo também é, é alguma coisa que, que, que vai ter como empecilho, ou a questão dos conteúdos programáticos, né, que uh, teve uma pergunta ali até que a professora Aline fez, né, como é que fica essa situação, às vezes, quando, quando você é, estende muito o conteúdo, você não, como vai dar conta de tudo para a questão do Enem, né, que ela, ela colocou ali antes. Então, são desafios, mas também a gente tem que é, tentar encaixar essas práticas de maneira que, que você consiga permear um pouco de, de cada coisa, né? E, ao mesmo tempo, principalmente, quebrar essa, esse paradigma aí que a física né, é muito difícil e, e, e porque tem muitas situações que a gente pode trazer aquela da vacinação ali do transporte das vacinas, por exemplo, né? É uma coisa que está acontecendo agora e, e pô, o pessoal já trouxe ali a, 
o trabalho, todo, todo um planejamento para se trabalhar determinados conceitos físicos que são muito interessantes. Então, essa é a minha posição. É muito produtivo. Eu acho que a gente precisa desenvolver cada vez mais propostas inovadoras. Aí. Obrigada, Wendel. Então, agora o Enzo né? vai responder para a gente. Bom, pessoal, é... Aqui eu falo pelo Daniel, pelo Carlos e pelo Vinícius, né, que são os outros autores do nosso trabalho. E eu creio que a maior contribuição do nosso trabalho, além de complementar o material é, fornecido pelo governo, é adaptar esse material ao cotidiano do aluno, né, à realidade do aluno. Porque a gente traz esse material de uma forma lúdica, né, com histórias em quadrinhos, com uma didática muito boa, muito interessante. E isso acaba instigando o aluno. Ele acaba se interessando pelo material o que foi que a gente observou dentro de sala de aula virtual, quando nós trabalhamos esse material com, com os alunos em sala de aula. Nós notamos uma, uma curiosidade por parte dos alunos, um certo interesse, é, tanto é que houve questionamentos, uma participação bem ativa, então eu acho fundamental essa adaptação né, do material, da, da confecção à realidade do aluno, a deixar o material bem familiar com ele. Então, é basicamente esse o comentário que eu tinha para adicionar. Muito obrigada, Enzo. Obrigada aí a todos os participantes. A gente está no, no limite aí do nosso horário. Tem um recadinho aí que o Pedro colocou no chat, né? Que hoje tem a atração artística às 20 horas. Então, participem. Acho que esse é o espaço para a gente trocar essas ideias, conhecer o trabalho de todos. É, todos os trabalhos muito interessantes, parabéns a todos os apresentadores aí, foi uma excelente discussão e aprendi muito também com, com as pesquisas que vocês têm, têm feito aí nas suas universidades, nas suas, nos seus institutos, né? nas escolas de ensino médio, é, parabéns e espero que a gente continue se comunicando aí, né? todos é, entrem em contato aí, com os que deixaram os seus contatos, que deixaram os seus e-mails, para que a gente possa continuar é, colaborando e contribuindo, conhecendo o trabalho de todos. É um bom dia, um bom evento para todos. E é isso. João, você quer finalizar aí? Uhum. É, então, pessoal, por hoje é só. Muito, muito obrigado a todos. Parabéns aos que apresentaram o trabalho, aos que contribuíram aqui com a nossa discussão. Eu também gostaria de lembrá-los que o SNEC será, continuará né, essa semana toda e semana que vem tem os web mini cursos E convido né, todos vocês a participarem, vamos prestigiar aí. Mais uma vez, muito obrigado. O SNEC é feito por vocês, galera. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia aí. Boa tarde agora, né? Uhum. Boa tarde a todos. Oi, João. Eu vou Oi. Posso falar contigo? Claro. É, só queria também acompanhar aqui o... o... É... Que nem ontem, eu estava acompanhando também, só como uhum. para confirmar, é, teve algum trabalho que não foi apresentado? Hoje não, teve dois que chegaram atrasados, mas depois eu, eu coloquei eles aqui. Eles participaram da discussão, inclusive. Então, todos apresentaram, certo? Hoje sim, hoje foram todos. Beleza. Uhum. Certo, já vou passar já para a Nanda, a tabela. Obrigado, hein? Obrigado você, cara. Até, até amanhã, né? Até mais tarde, né? Até mais tarde. É. E até amanhã também. É. <risos> Tchau. Tchau.